السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المتقین وصلاۃ وسلام علی محمد و علی علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد فقد کال اللہ تعالیٰ فی قرآن کریم اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وَخَلَكَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْرَحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعَزَ فَوْزًا عَظِيمًا அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரிகளே பெரியோர்களே தாய்மார்களே சகோதரிகளே இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சியிலே அமானிதம் பேணுவோம் என்ற தலைப்பில் ஒரு சில முக்கியமான தகவல்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாமல் ஆசைப்படுகிறேன் இந்த தலைப்பை தேர்வு செய்து இந்த இடத்திலே உரை நிகழ்த்துவதற்கான காரணம் என்னவென்றால் அடிக்கடி எங்களுடைய முஸ்லிம்களுக்கு மத்தியிலே அமானிதங்கள் சம்பந்தமாக பேச வேண்டிய ஒரு தேவை இருப்பதாக நாங்கள் அனைவரும் உணர்கிறோம் காரணம் என்னவென்றால் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹூ அலி வஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு ஹதீஸ்லே சொன்னார்கள் ஒரு விடயம் ஒரு பொறுப்பு யாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டுமோ அந்த உரியவர்களிடத்திலே ஒப்படைக்கப்படாமல் தகுதி இல்லாதவர்களிடத்திலே அந்த விடயங்கள் ஒப்படைக்கப்படுமாக இருந்தால் நீங்கள் மறுமை நாளை எதிர்பாருங்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலி வஸ்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் எனவே இன்று நம் சமுதாயத்திலே நிறைய விடயங்களை பார்க்கிற பொழுது பொறுப்புகளை எடுக்க பொறுப்புகளை விரும்பி எடுப்பவர்களாக இருக்கலாம் அல்லது பொறுப்புகளை நம்ம கொடுக்கக்கூடியவர்களை பார்த்தாலும் பல பொறுப்புகள் என்று வரும் நேரத்தில் அந்த பொறுப்புகளை வந்து எங்களுக்கு எத்தனையோ வகையாக பிரிக்கலாம் சாதாரணமாக சொல்வதாக இருந்தால் ஒரு பள்ளியுடைய பொறுப்பாக இருந்தால் அதற்கு ஒரு நிர்வாகம் இருக்கும் அதே போன்ற ஒரு வியாபாரத்துடைய பொறுப்பு என்றால் அதற்கென்று சொல்லி டிரெக்டருக்கு கீழால மேனேஜர்மார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பகுதியினர்கள் இருப்பார்கள் இப்படி நீங்கள் எதை எடுத்துக்கிட்டால் பாடசாலை எடுத்துக்கொண்டால் அதுக்கு பொறுப்பாக அதிபர் அதிபர் இல்லாவிட்டால் அதுக்கு அடுத்ததாக உப அதிபர் இப்படின்னு இருக்கும் ஒரு அரபு மதரசா எடுத்துக்கணும் அதிபர் அதுக்கு பின்னாடி உபாதிபர் இப்படி பல எந்த ஒரு நிலையமாக இருந்தாலும் பள்ளி வாயிலாக இருந்தாலும் ஒரு வியாபார ஸ்தலமாக இருந்தாலும் அல்லது பொதுவாக நம்முடைய குடும்ப விடயங்களாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு பொறுப்பு என்ன ஒன்று இருக்கிறது இப்போ ரசூல் என்ன சொல்கிறாங்கண்டா இந்த பொறுப்பு உரியவர்களிடத்திலே ஒப்படைக்கப்படாமல் தகுதி இல்லாதவர்களிடத்திலே இந்த பொறுப்புகள் ஒப்படைக்கப்பட்டால் மறுமை நாளை எதிர்பாருங்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா குலசமும் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் எனவே சகோதரர்களே இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கிறோம் சில பொறுப்புதாரிகள் அதே மாதிரி சில இடங்களுக்கு பொறுப்பாக இருக்கக்கூடியவர்களை பார்க்கிற நேரத்தில் இவர்கள் தானாக ஒன்றோ பொறுப்பை கேட்டு வாங்கியிருப்பார்கள் அல்லது ஒட்டுமொத்த மக்களும் சேர்ந்து அவர்களை பொறுப்புதாரியாக நியமித்திருப்பார்கள் எந்த குவாலிஃபிகேஷனை வச்சு இவங்களை பொறுப்புதாரிகளை ஆக்கி இருக்கிறாங்க என்பதை நம்ம சேர்ச் பண்ணி பார்த்தோம்னா தேடி பார்த்தோம்னா ஒரு குவாலிஃபிகேஷனுமே இல்லை ஒரே ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கும் ஊரில் கொஞ்சம் சல்லிக்காரர் ஆள் அவ்வளோதான் அவர் சில இடங்களை பார்க்குறோம் அவர் ஊரில் வந்து கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் எல்லாரும் அவரை பேச்சு அடங்கி போவாங்க அடங்கி போவாங்கன்னா அறிவாலேயோ கண்ணியத்தினாலேயோ அல்ல கொஞ்சம் சண்டித்தனம் அவர்கிட்ட இருக்குது அவரை பொறுப்பாக போடுறது அங்கே எல்லாம் அடங்குவாங்க அதனால் அவருக்கு பொறுப்பை கொடுத்துருவாங்க இன்னும் சில இடங்களை பார்ப்பாங்க பரம்பரை பரம்பரையாக இவங்கட ஃபேமிலி தான் பொறுப்பில் இருந்து வரேன் எனவே அதே ஃபேமிலியில் ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ணி தான் நம்ம என்ன செய்யணும் பொறுப்பை கொடுத்துடணும் அதனால் கொடுத்துடுறேன்னு கொடுத்துட்டு போய்கொண்டே இருக்கிறாங்க இன்னும் சில இடங்களில் வந்து அதாவது இன்ஃப்ளூயன்ஸை யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நாலு பேர் பத்து பேர் சப்போர்ட்டுக்கு இருக்கிறாங்க எனவே இவருக்கு கொடுத்தா தான் பொறுப்பு நல்லா போயிடும் என்பதற்காக கொடுத்து போட்டு வேலையை பார்க்குறாங்க ஆனால் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அன்று நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலேஹு வசல்லம் அவர்கள் அப்படி யாருக்கும் பொறுப்பு கொடுக்கவும் இல்லை அப்படி பொறுப்பு தகுதி இல்லாதவர்கள் பொறுப்பை கேட்டால் கூட நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலுவலாம் அவர்கள் ஓப்பனாக சொல்லித்தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம பின்னாடி சில ஹதீஸ்களை உங்களுக்கு சொல்லுகின்ற நேரத்தில் உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கும் எனவே சகோதரர்களை இப்போ அமானிதங்கள் என்று வார நேரத்தில் நான் இன்றைக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லி இந்த பொறுப்புகள் மட்டுமல்ல அமானிதத்தில் வரும் நிறைய விஷயங்கள் வரப்போகும் ஒருத்தர் கடன் எடுக்கிறார் திருப்பி கொடுக்கிறது ஒரு அமானிதம் கணவன் மனைவியாக வாழ்றார் கணவன் அந்த மனைவியை நம்பி பல விடயங்களை சொல்கிறார் 
வீட்டை பொறுப்பு கொடுக்கிறார் இப்படி குழந்தைகளை பொறுப்பு கொடுக்கிறார் இது மனைவியுடைய அமானிதம் இப்படி நிறைய அமானிதங்கள் இருக்கிறது அல்லாஹ் உத்தன குரானில் பொதுவாக சொல்கிறான் இன்னல்லாக அமுருக்கும் அன்து அப்துல் அமானாச்சி இலா அஹ்லிகா அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு ஏவுகிறான் அன்து அப்துல் அமானாச்சி இலா அஹ்லிகா அமானிதங்களை யார் யாருக்கு நீங்கள் ஒப்படைக்க வேண்டுமோ அவர்களுக்கு சரியாக ஒப்படைக்குமாறு அல்லாஹு தாலா ஏவுகிறான் அப்போ அல்லாஹ் ஏவுறான்னா கட்டளை ஓடர் நம்ம யாருக்கும் அதில் என்ன செய்யலாது தவறு இழைக்கவே இயலாது மிஸ் பண்ணவே இயலாது அப்போ அமானிதங்களை நீங்கள் அவரவரிடத்தில் ஒப்படைத்து விடுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு ஏவுகிறார் என்று குரானில் சூரத்து நிசாவில் இருநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாவது வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்வதை நம்ம பார்க்குறோம் அதே நேரத்தில் சூரத்துல் முக்மீனும் சூரத்துல் மஹாரிஜ் போன்ற சூறாக்களில் வந்து நல்லவர்களுடைய பண்புகளை பற்றி முக்மீங்களுடைய நல்ல பண்புகளை பற்றி அல்லாஹு தாலா சொல்கிற நேரத்தில் வல்லதி நஹும்லி அமானாச்சியும் வஹீம் ராஹூன் நல்ல மனிதர்கள் நல்ல முக்மீங்கள் எப்படியாப்பட்டவர்கள் என்றால் அமானிதங்களையும் அவர்கள் கொடுத்த வாக்குறுதிகளையும் பேணி பாதுகாப்பார்கள் ஒருத்தர் என்ன நம்பி நீங்கள் யாராவது ஒரு பொறுப்பு ஒப்படைக்கிறீங்க அல்லது உங்களுக்கு சொந்தமான ஒரு பொருளை என்னிடத்தில் ஒப்படைக்கின்றீர்கள் அந்த விஷயத்தில் நான் கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பேன் இது எனக்கு சொந்தமான பொறுப்பு அல்ல இது என்ன எனக்கு சொந்தமான பொருள் அல்ல நீங்கள் கேட்குற நேரத்துக்கு நான் தர வேண்டும் நீங்கள் சொல்லுகின்ற இடத்தில் நான் கொடுக்க வேண்டும் நீங்கள் சொல்லுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் என்னால் முடிந்த அளவு உதவிகளை நான் செய்ய வேண்டும் இப்படித்தான் உண்மையான முக்மீங்கள் இருப்பார்கள் அவர்கள் அந்த அமானிதங்கள் விஷயத்திலையும் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவதிலையும் பேணிப்பாக இருப்பார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா நல்ல பண்புடைய முக்மீங்களை பற்றி புகழ்ந்து கூறுவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதே நேரத்தில் சகோதரர்களே புகாரியில் ஐம்பத்தொம்பதாவிற்கு ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி நபிகளார் சொல்கிறாங்க ஆயத்துல் முனாஃபிக்கி ஃபலாஃபு ஒரு நயவஞ்சகன் முனாஃபிக்குடைய அடையாளங்கள் மூன்று என்று சொல்லிட்டு சொல்கிறான் சொல்கிறாங்க இதான் ஹத்தச கதபை அவன் பேசினால் போய் பேசுவான் அவன் வாக்கு கொடுத்தால் மாற்றம் செய்வான் அவனை நம்பினால் துரோகம் செய்வான் அப்போ இதுவும் அமானிதத்துக்குள் அடங்கக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் தான் அமானிதம் என்பது ஒருத்தரை நம்பி ஒரு விஷயத்தை ஒப்படைக்கிறோம் ஒரு பொறுப்பு ஒப்படைக்கிறோம் அல்லது ஒரு பொருள் ஒப்படைக்கிறோம் இதை வச்சுக்கோங்க நான் இந்த நாளை கேட்பேன் கேட்டால் நீங்கள் திருப்பி தரணும் அப்படின்னு ஒப்படைக்கிறோம் அப்போ நாங்கள் அவரை நம்பினால் அவர் துரோகம் செய்வார் அப்போ நம்பிக்கை துரோகம் செய்வதும் முனாஃபிக்களுடைய பண்பு தான் அது ஒரு முஸ்லீமுடைய முக்மீனுடைய பண்பு கிடையாது ஏன் அல்லாஹ் தன குரான சூரத் மஹாரி சூரத் முக்மீனுடைய எப்படி சொல்கிறான் நல்ல மனிதர்கள் அமானிதங்கள் விஷயத்திலே பேணிப்பாக இருப்பார்கள் அப்போ அதில் ஒப்பசிட்டு என்ன அமானிதத்தில் யாரெல்லாம் பேணிப்பாக இருக்கலையோ யாரெல்லாம் நல்ல முறையில் அமானிதங்களை நிறைவேற்றவில்லையோ அவர்கள் முனாஃபிக்கள் இது நம்ம டிரெக்டாக எடுத்து ஒப்பசிட் பண்பு அல்ல ரெண்டையும் அல்லாஹ் தன சொல்லியிருக்கிறான் நல்லவர்களிட பண்பு இது கெட்டவர்களிட பண்பு இது அவ நீங்க வந்து அமானியத்தை உரிய முறையில் பேணி பாதுகாத்தால் உங்களுக்கு பெயர் நல்ல முக்மீங்கள் நல்ல முஸ்லீம்கள் அதே நேரத்தில் அமானியங்களுக்கு நீங்கள் துரோகம் செய்தால் தெளிவான முனாஃபிக்குகள் அப்படின்றதை இந்த ஹதீஸினூடாக எங்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இன்றைக்கு நம்ம இந்த அமானத்துடைய விஷயம் அமானியத்துடைய விஷயத்த நம்ம பகுதி பகுதியாக பார்க்கிற நேரத்தில் முதலாவதாக நம்ம பார்ப்போம் குடும்பத்திலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஒரு குடும்பத்தில் ஃபெஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு குடும்பமாக உருவாகுவது திருமணம் முக்கியமாக இருக்கிறது இப்போ இந்த திருமணத்தில் ஃபெஸ்ட்டுக்கு என்ன செய்கிறோம் ஒரு பெண்ணுக்காக ஒரு ஆணை பேசுகிறோம் ஒரு ஆணுக்காக ஒரு பெண்ணை பேசுகிறோம் அப்படி தானே ஒரு மாப்பிள்ள ஒரு பெண் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தால் தான் அங்கே கல்யாணம் நடக்குது இப்போ ஃபெஸ்ட்டுக்கு வந்து திருமணத்துடைய வைபவத்தின் பொழுது நிக்காஹ் மஜ்லிஸில் அந்த பெண்ணுடைய பொறுப்பு தான் என்ன செய்கிறார் வழி என்று சொல்கிறோம் வாப்பா வாப்பா இல்லாவிட்டால் வாப்பாவுடைய அந்தஸ்துக்கு வரக்கூடிய ஒருத்தர் இவர் என்ன செய்கிறார் தன்னுடைய மகளை உங்களுக்கு முடித்து தருவதாக பொறுப்பு கொடுக்குறார் இது சாதாரண பொறுப்பாக கொடுக்குறாரு இல்லை அப்போ அந்த இடத்துல மணமகனாக இருக்கக்கூடியவர் அந்த கணவராக வரக்கூடியவர் என்ன செய்கிறார் அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறார் எப்படி பொறுப்பு ஏற்றுக்கொள்கிறார் ரசூர்களை சொல்கிறாங்க மணி சத்தா அமின் கூமுல் பாத்தஃபல்லி உங்களை யாருக்கு சக்தி இருக்கிறதோ அவர்கள் திருமணம் முடித்துக் கொள்ளட்டும் அப்படின்றாங்க அவர் சக்தி உள்ளவர்கள் தான் திருமண பந்தத்தில் இணையலாம் இல்லாட்டி அடுத்த கட்டம் ரசூல் என்ன சொல்கிறாங்க ரசூலை சொல்கிறாங்க அப்படி சக்தி இல்லாட்டி நோம்ப பிடிங்கன்றாங்க சக்தி என்பது எது என்பது நீங்கள் தனியாக படிச்சுருப்பீங்க பெரிய வீடு மாளிகை வாகனம் அதெல்லாம் இல்லை சக்தி என்பது ஒரு ஆனந்த அடிப்படையில் உடம்பு ரீதியான சக்தி இருக்கணும் இரண்டாவது நான் பொறுப்பெடுக்கக்கூடிய அந்த பெண்ணை நல்ல முறையில் மார்க் அடிப்படையில் நான் வழி நடத்துவேன் என்னால் முடிந்த அளவு சாப்பாடு கொடுப்பேன் என்னுடைய வரவுக்கேற்ற மாதிரி ஆடைகளை வாங்கி கொடுப்பேன் இந்த பொறுப்பு இந்த ஒரு பண்பு எங்கள்கிட்ட இருக்கணும் அதை தான் நம்ம பாரம் எடுக்கிறோம் கபில் துணிக
உண்மையில் அமானியத்தை சரியான முறையில் பின்பற்றக்கூடியவர்களாக இருந்தால் சரியான முறையில் அமானியங்களை பேணக்கூடிய ஆண்களாக இருந்தால் நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த பெண்ணுடைய மனது நோகாமல் அந்த பெண் கவலைப்பட வைக்காமல் எடுத்த அமானியத்தை சரியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் எப்படி அவங்கள கண்ட மாதிரி அடிமைகளமாக நடத்துறதோ திருமணம் முடித்தது வந்து என்ன மனைவியாக வரக்கூடியவர்களுக்கு வேலை செய்யணும் வேலைக்காரியாக இருக்கணும் நான் சொல்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சு போட்டு வைக்கணும் ஆக்கணும் அதே மாதிரி உடுப்புக்களை துவைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி வேலைக்காரியமாக வைச்சோம் என்றால் அமானியத்துக்கு நாங்கள் ஃபேமிலி வைஸாக செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு துரோகம் அமானிதமாக எதுக்கு பொருட்படுத்தும் சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிறோம் அந்த பெண்ணை நோக்கடிக்க மாட்டோம் அந்த பெண்ணுக்கு சந்தோஷமான வாழ்க்கையை கொடுக்குறோம்னு எடுக்கிறோம் ஆனால் நிறைய ஆண்கள் இன்னைக்கு என்ன செய்கிறாங்க தெரியுமா எடுத்த அந்த வாக்குறுதியை இன்னைக்கு திருமண வாழ்க்கையில் ஆரம்பத்தில் என்ன செய்கிறாங்க குளித ஒண்ணி புதைக்கிறாங்க அதுக்கு போகிற யாராவது போய் கேட்டா இப்ப ஏண்ட வைஃப் உங்களோட தாத்தாவும் இல்லை தங்கச்சியும் இல்லை உங்களோட மகளும் இல்லை நான் சொல்ற மாதிரிதான் அந்த பொம்பளை கேட்கும் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே உங்களோட வைஃப் தான் ஆனால் வைஃப் என்பதனால வேலைக்காரியமாக நடத்தலாமா அவங்களுக்கு ஆக்கி தருவா ஆடைகளை துவச்சி தருவா ஆனால் அதை நீங்க வேலைக்காரிட்ட வாங்குற மாதிரி உங்களோட மனைவி வேலை வாங்க கூடாது அதே மாதிரி சகோதரர்களே இன்னைக்கு பார்க்குறோம் ஒரு பெண்ணை திருமணம் முடித்து வீட்டில் வைத்து விட்டு அந்த பெண்ணுடைய மனசு நோகிற மாதிரி இன்னைக்கு ஆண்கள் கணவன்மார்கள் நடந்து கொள்கிறார்கள் என்றால் இதுவும் மிகப்பெரிய ஒரு அமானித மோசடி சில ஆக்கள் வந்து பேசுவாங்க பார்த்தீங்களா அவர் கடன் எடுத்தா தாரார் இல்லை அவர் பள்ளியில் அவர் ட்ரஸ்டியாக இருக்கிறார் அவர் அமானித தொழுங்காக பேன்றார் இல்லை அப்படின்னு பெரிய பேச்சு பேசுவாங்க ஆனால் வீட்டுக்கு அவரோட ஃபேமிலி லைஃப்பை பார்த்தா ஒருத்தரை திருமணம் முடிச்சு வீட்டில் வைத்து கொண்டு அந்த மனைவியை படுத்துகிற பாடு அவருக்கு அமானிதத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்கு எந்த ரைட்டுமே இல்லை ஃபஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் பொருட்படுத்த அந்த மனைவியோட விஷயத்தை பாருங்கள் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க இன்னைக்கு அதிகமான நிறைய பெண்கள் கண்ணீரும் கம்பளவுமாக இருக்கிறாங்க கணவர்மார் செய்கிற அநியாயம் துரோகங்கள் அவங்கள கணக்கெடுக்காமல் இருப்பது அவங்களுக்கு முன்னாடி அடுத்த பெண்களை பாராட்டி பேசுவது தரக்குறைவாக பேசுவது இப்படி நிறைய விஷயங்களில் மோசடி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் இதுவும் அமானிதத்துக்கு நாங்கள் மோசடி செய்கிறோம் என்பதை முதலிடம் என்ன செய்ய ஆழமாக பதிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ சகோதரர்களே இது ஆண்கள் பக்கத்தில் வரக்கூடிய அமானித மோசடியாக இருக்குது இதே சப்ஜெக்டை பெண்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கணவன் மனைவி குடும்பமாக வாழ்கின்ற நேரத்தில் அந்த கணவன் அந்த மனைவியை நம்பி அந்த மனைவி நம்பிக்கைக்குரியவர் என்ற முழுமையாக நம்பிக்கை வச்சு அந்த வீட்டை முழுமையாக பொறுப்பு கொடுக்குறார் கணவனுக்கு துரோகம் செய்ய மாட்டால் என்ற நம்பிக்கையை வைத்து அந்த பெண்மணியை தனியாக வீட்டிலே வைக்கிறார் குழந்தைகள் கிடைக்கின்ற பொழுது காலையில் இவர் தொழிலுக்கு போகிறார் மாலையில் திரும்பி வரைக்கும் என்னுடைய மனைவி பொறுப்பு தாரி நல்ல முறையினுடைய குழந்தைகளை கவனித்துக் கொள்வார் என்ற நம்பிக்கைகளே மனைவிமார்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்து அமானிதங்களை ஒப்படைத்து விட்டு கணவன்மார்கள் தைரியமாக இருப்பார்கள் ஆனால் நிறைய அதிகமான ஃபேமிலிகள் என்ன நடக்குது மனைவிமார்கள் கணவன்மார்க்கு துரோகம் செய்கிறாங்களா இல்லையா மெஜாரிட்டி அல்ல சாதாரணமாக இன்றைக்கி எல்லா ஊர்களிலையும் இன்றைக்கி அந்த மோசமான பழக்கம் இருக்குது கணவன்மார் மனைவிமாரை நம்பி அமானிதமாக வீட்டை ஒப்படைக்கிறார் தன்னை பற்றிய நம்பிக்கையை அமானிதமாக கொடுக்கிறார் ஆனால் சில மனைவிமார்கள் கணவன்மார்களுக்கு துரோகம் செய்கிறார்கள் மிக மோசமான மானக்கேடான செயற்பாடுகளை ஈடுபடுகின்ற பொழுது இதுவும் அமானியத்துக்கு மோசடி தான் குடும்பத்துடைய கஷ்டங்கள் தாங்க முடியவில்லை கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் பேசி டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க நான் வெளிநாட்டுக்கு போய் சம்பாதிச்சுட்டு வரேன் குழந்தைகளை படிக்க வைக்கணும் வீடு கட்டணும் என்ற காரணத்துக்காக வேண்டி வெளிநாட்டுக்கு போக முடியுமா என்பது வேறு மசாலா மனைவியை தனியாக வச்சுட்டு போகிறது சரியாக கூடுமா கூடாது அது வேறு பிரச்சனை நான் என்ன சொல்ல வரேன்டா இரண்டு பேரும் இணங்கி சரி பரவாயில்ல நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி மனைவியோட வாயால் வார்த்தையை சொல்லி கணவன் அனுப்பி வைக்கிறார் அவர் அங்கே போய் படாத பாடுபட்டு வெயிலில் காஞ்சி மலையில் நலைஞ்சி பொஸ்மாட்டை ஏச்சி வாங்கி இப்படி கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறார் சம்பாதிச்சுட்டு காசெல்லாம் சேர்த்து நீங்கள் அனுப்புகிறாங்க வந்து பார்த்தா தண்ட மனைவியுடைய நம்பிக்கையெல்லாம் தலைகீழாக பிறந்து தலாக்களே போய் முடியக்கூடிய சில காரணங்கள் சில காட்சிகளை நம்ம பார்த்தும் இருக்கிறோம் கேள்விப்பட்டும் இருக்கிறோம் கஷ்டப்பட்டு மனைவிக்காக வேண்டி அங்கே தொழிலுக்கு போகிறார் இருவருக்கும் இடையில் பிறந்த குழந்தைகளை நல்ல முறையில் வாழ வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அங்கே தொழிலுக்கு போகிறார் இங்கே மனைவியுடைய நிலைமையை பார்த்தா ஒட்டுமொத்தமாக துரோகம் செய்துவிட்டு அமானியத்துக்கு மோசடி செய்துவிட்டு நாளை கணவர் வந்து இறங்குற நேரத்தில் ஏர்போர்ட்டில் வச்சு தலாக் சொல்லிட்டு வர வேண்டிய நிலைமை அப்போ பாருங்க மாறி மாறி நம்புறாங்க மாறி மாறி துரோகம் செய்கிறாங்கன்னால் இதுவும் அமானித மோசடி தான் நபிகள் நாயகம் சல்லாசன் சொன்னாங்க ஒவ்வொரு அமானித மோசடிக்காரனுக்கும் ஒவ்வொரு அநியாயக்காரனுக்கும் நாளை மறுமை நாளையில் ஒரு கொடி கொடுக்கப்படும் அதில் எழுதப்பட்டிருக்கும்
நான் ஏன் இந்த ஆரம்பத்தில் சொல்கிறேன்னா சில ஆட்கள் இந்த அமானிதங்களை பற்றி பேசக்கொலே அமானிதங்கள் அவங்க நினச்சி கொண்டிருக்கிறது தெரியுமா இந்த பள்ளியில் ட்ரஸ்டிமார் அமானிதத்தை பேணணும் ஸ்கூலில் பிரின்சிபல்மார் சேர்மார் அமானிதத்தை பேணணும் அங்குள்ள நிறுவன அவங்க வந்து அமானிதத்தை பேணும் இதை மட்டும்தான் இவங்க பார்க்குறாங்க முதல்ல பார்க்கணும் எங்களோட ஃபேமிலி உள்ளுக்கு எங்களோட குடும்பத்துள்ளுக்கு நான் என்ற மனைவிட விஷயத்தில் அமானிதம் பேணுறேனா பெண்கள் பார்க்க வேண்டும் நான் என்னுடைய கணவனுடைய விஷயத்தில் அமானிதம் பேணுகின்றேனா கணவனுடைய குறைகளை வெளியிலே சொல்லி தருகிறேனா மனைவியுடைய குறைகளை நான் வெளியிலே சொல்லி தருகிறேனா இதுவும் அமானிதம் தானே பேச்சில் வரக்கூடிய அமானிதம் தானே ஒருவரை பற்றிய செய்தி இன்னொருத்தரை போய் நம்ம கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் குடும்பத்தில் பிரச்சனை வருது இதுவும் அமானித மோசடி தானே சிலாக்கள் சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஒருத்தர் அமானிதமாக ஒரு செய்தியை சொன்னாரு உங்கள்கிட்ட மட்டும் சொல்ற இது நடக்குதா இல்லையா பப்ளிக்கா சொல்ல இயலாது அவர் அமானிதமாக என்ன நம்பி சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாரு எனவே உங்கள்கிட்ட மட்டும் சொல்றேன் அப்ப அங்க அமானிதம் க்ளோஸ் முடிஞ்சாச்சு அப்ப நீங்க அமானிதமாக நீங்களே வாயில சொல்றீங்க அமானிதமாக அவர் என்று சொன்னாரு உங்கள்கிட்ட மட்டும் சொல்றேன் அதோடய அமானிதம் முடிஞ்சாச்சு அப்ப எப்படி உங்களை நம்புறது நீங்க அவர்கிட்ட சொன்னா அவர் உங்களை நம்பினாரு நீங்க சொல்லிட்டு உங்களை உங்களை நம்பினதால அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு ஆனா அவர் மூன்றாவது நபரை நம்பல உங்களை விட மூன்றாவது நபரை அவர் நம்பி இருந்தால் உங்கள்கிட்ட சொல்லாமல் டிரெக்டாக அவர்கிட்ட தானே சொல்லியிருப்பாரு அப்போ உங்களை நம்பி சொன்னதை இன்னொரு மூணாவது நபர்கிட்ட நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அமானிதமாக சொன்ன விஷயம் இதை நீங்கள் உங்களுக்குள்ள மட்டும் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் சப்ஜெக்ட் சொல்லியாச்சு அவர் போய் அவர்கிட்ட மனைவிட்டு சொல்லுவார் என் நண்பர் அமானிதமாக சொன்னார் நான் உங்கள்கிட்ட எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுறேன் தானே அப்படி அவர்கிட்ட சொல்லிடுவான் அவன் நாலு பேர்கிட்ட சொல்லிடுவான் இப்போ அமானிதமாக பாதுகாக்கப்பட்டு வந்த அந்த விஷயம் பப்ளிக்காக பகிரங்கமாக அங்கே எல்லோரு இடத்துலையும் கைமாறுகின்ற பொழுது அவருடைய மானம் அவருடைய மரியாதை எல்லாமே குழி தோண்டி புதைக்கப்படுகிறது அப்போ ரசூர் சொன்னாங்கன்னா அமானிதங்கள் மீறப்படுமாக இருந்தால் மறுமையினால எதிர்பாருங்கள் அப்படின்னு ரசூல்லாய் சல்லா சொல்லி இருக்கிறாங்க எனவே சகோதரர்களே அமானிதங்கள் என்று வருகிற நேரத்தில் ஃபெஸ்ட்டுக்கு நம்ம எங்கள் ஃபேமிலி உள்ளுக்கு நம்ம அமானிதம் பேண்டுருவோமா எங்கள் நண்பர்களுக்கு இடையில் அமானிதம் பேண்டு இதை பார்க்குறோம் அதே மாதிரி சகோதரர்களே இரண்டு பேர் நண்பர்களாக பழகுவார்கள் உயிருக்குயிராக நேசிப்பார்கள் இவர ஒருத்தர் எந்த அளவுக்கு பழகுவாங்கன்னா காசை சம்பாதிச்சு தந்த சொந்த அக்கௌண்ட்டு கூட போடாமல் ஃபேமிலியில் உள்ள ஒருத்தர் அக்கௌண்ட்டு கூட போடாமல் நண்பரை நம்பி அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு என்ன செய்வாங்க காசு அனுப்பக்கூடிய சகோதரர்கள் இருக்கிறாங்களா இல்லையா இருக்கிறான் இவர் அனுப்பிட்டே இருப்பார் அனுப்புறதை இவரும் எடுத்தெடுத்து ரெண்டு மூணு மாதம் கொடுப்பார் அப்படி நிறைய ஒரு நாலஞ்சு மாதம் கொடுத்தது அவர் செலவுவார் செலவழிஞ்சு போயிட்டு செலவழிஞ்சு போயிட்டாச்சு அப்போ உங்களை நம்பி அவர் காசை போடுறார் வெளிநாட்டில் போய் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு போடுறார் உங்களை நம்பினார் ஆனால் நீங்கள் என்ன செஞ்சிட்டீங்க துரோகம் செய்து விட்டு இதுவும் அமானித மோசடி தான் அன்றைக்கு ஒருத்தர் சொல்கிறார் அவர்கிட்ட வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட் இல்லை ஒருத்தர் செக் ஒன்று கொடுக்குறார் கொடுத்தா ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் செக் உயிருக்குயிராக நேசிக்கக்கூடிய ஒரு நண்பர் இவர்கிட்ட கொடுக்குறாரு இது செக்கை கொஞ்சம் உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டை போட்டு மாற்றி தாங்கன்றார் நல்ல நண்பர் இவர் கொடுக்குறாச்சு மாற்றி தாரேன்னு சொன்னவர் ஒரு கிழமையாகவும் சல்லியை கொடுக்குறாரு எங்கே போய் இல்லை டைம் கிடைக்கல டைம் கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் சொல்கிறாரு தெரியுமா அக்கௌண்ட்ஸில் செக்கை போட்டு மாற்றினேன் அதுக்கப்புறம் அது கையால் செலவழிஞ்சு போயிட்டு செய்ய வழியில் கிடைச்சா தாரு என்னடா இது ஒரு உதவிக்காக கொடுத்தா நண்பரை நம்பி செக்கை கொஞ்சம் அக்கௌண்ட்டில் போட்டு மாற்றி தாங்கன்றாரு பிஸ்னஸ் கொடுக்கவும் இல்லை செக்கை கொஞ்சம் மாற்றி தாங்கன்னு கொடுத்தத அவர் செலவழிச்சு போட்டு என்ன சொல்கிறாரு இப்போ இல்லை கிடைக்கிற நிலத்தை தாரு எவ்வளோ பெரிய அமானித மோசடி அப்போ இந்த ஹதீஸ் அவங்கட உள்ளத்தில் இல்லையா லிக்குள்ளி காதிரின் லிவாவும் யோமல் கியாமா ஒவ்வொரு மோசடிக்காரர்களுக்கும் மறுமையில் ஒரு கொடி கொடுக்கப்பட்டு இதில் இப்படி மோசடி நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னு எழுதப்பட்டிருக்கும் மக்களுக்கு முன்னிலையில் ஒரு இழிவாக இருக்கும் ஏன் எங்கட மக்கள்ட உள்ளத்தில் இது படுதில்லை இப்படியான மோசடிகள் செய்யக்கூடாது ஈடுபடக்கூடாது என்ற உணர்வு ஏன் எங்களுடைய உள்ளத்தில் வருவதில்லை இதைத்தான் நாங்கள் மொஹாசபா பண்ணணும் அடிக்கடி ஒவ்வொரு நாளும் இரவுக்கு தூங்குற நேரத்தில் நம்ம இதை யோசிக்கணும் ஏனப்பா இப்படி நடக்கிறாங்க சமூகத்தில் ஏன் எங்கட அவர் இப்படி நடக்கிறார் இவர் அப்படி நடக்கிறாரு நான் ஒரு நாள் அப்படி நடந்துடக்கூடாது என்று ஒவ்வொரு மனிதரும் நீங்க உங்களை நீங்க திருத்தி கொண்டீங்கன்றா இந்த அமானிதங்கள் பால்படுத்தப்படவே மாட்டார் அது சரியாக பாதுகாக்கப்படும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அதே மாதிரி தான் குடும்பம் அதுக்கப்புறம் குழந்தைகள் என்று வர்ற நேரத்தில் குழந்தைகளை வளர்ப்பது அதுவும் மிகப்பெரிய ஒரு அமானிதம் தான் சில பெற்றோர்கள் என்ன செய்கிறாங்க தெரியுமா குழந்தைகளை பெற்று போட்டு அப்படி அவங்க உம்மாட்ட ஒரு புள்ள வளருது வாப்பு மாக்கெட் இன்னொரு புள்ள வளருது வேலைக்காரிக்கிட்ட ரெண்டு மூணு புள்ள வளருது உம்மா வாப்பா சும்மா இருக்கிறாங்க வாப்பா தொழில் செய்கிறார் உம்மா
தாயும் தந்தையும் ஒன்று வெளிநாட்டில் அல்லது அவங்க சொந்த ஊரில் இருப்பாங்க பிள்ளைகள் வேற எங்கேயாவது வளருது நாளைக்கு அந்த புள்ள மோசமாக போனால் இந்த அமானித மோசடிக்காரர்கள் யார் அந்த குழந்தைகளை வேற ரூட்டுக்கு காட்டி கொடுத்தவங்க யாரு அந்த பாவம் யாருக்கு வரும் நிச்சயமாக இந்த பெற்றோர்களுக்கு வரும் ஏன் அல்லாஹு தாலா உங்களை நம்பி உங்களுக்கு என்று சில குழந்தைகள் அல்லாஹு தாலா அன்பளிப்பாக கொடுத்தான் அந்த கொடுத்த அமானிதத்தை நீங்கள் மோசடி செய்து விட்டீர்கள் ஒழுங்காக பராமரிக்கவில்லை நாளை அந்த குழந்தைகள் சமுதாயத்திலே மிக மோசமானவர்களாக உருப்பெற்றால் அத்துணைக்கும் காரணமாக அமானிதத்துக்கு மோசடி செய்தவர்களாக இந்த பெற்றோர்கள் தான் கணிக்கப்படுவார்கள் என்பதில் மாற்றுக்கிறது இல்லை ஏன் உங்களோட எந்த முயற்சியுமே இல்லையே புள்ளே வளர்க்கறதுக்கு புரோ சில குடும்பங்களை பார்க்குறோம் குழந்தைகளுக்கு ஓத தெரியாது குழந்தைகளுக்கு ஓத தெரியாது ஆபாத்தாசா கூட தெரியாது ஓயல் எடுக்கிறார் அட்வான்ஸ் லெவல் எடுக்கிறார் என்னென்னு கேட்டால் என்னை பிள்ளைக்கு ஓத தெரியாது அவ்வளோதான் நீங்கள் எப்பயாவது உங்களோட பிள்ளைய மதரசா கைக்கிட்டால் பிடிச்சி கூட்டி போய் விட்டீங்களா அந்த பிள்ளை மதரசாவுக்கு போக ஏழாண்டு அடம் பிடிக்கிற நேரத்தில் ரெண்டு அடியை போட்டால் வந்து நீங்கள் மதரசாவில் கொண்டு போய் சேர்த்திங்களா இல்லையே வேலைக்காரிட்ட சொன்னீங்க அல்லது உங்களோட உம்மா கிட்ட சொன்னீங்க வாப்பா கிட்ட சொன்னீங்க மதரசாவில் கொண்டு போய் விட்டுருங்க அப்போ நீங்கள் எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை அந்த குழந்தை பெருக்குது பெரிய வயதாகுது ஓத தெரியாது இப்போ நீங்கள் அப்படி முடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தான் அமானித மோசடிக்காரர்கள் நீங்க தான் மிகப்பெரிய அமானித மோசடிக்காரர்கள் அதே மாதிரி புள்ள பெருக்கக்குள்ளே சிக்கரெட் குடிக்கிறான் போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாக இருக்கிறான் அதே மாதிரி மோசமான பண்பாடுகள் அந்த பிள்ளையிட மனசுல வருது வாழ்க்கையில வருது இப்ப பெற்றோர்கள் முடிக்கிறான் ஏன் அப்ப என்ன புள்ளி இப்படி மாறிச்சு ஏன் மாறிச்சு உங்களோட கொண்ட்ரோல் இது நீங்க விட்டுட்டீங்க உங்களோட பிள்ளைகள் எந்த நண்பர்களோடு பழகுறாங்க எத்தனை மணிக்கு வீட்டை விட்டு போறாங்க எத்தனை மணிக்கு வீட்டுக்கு வாராங்க ஒன்றையுமே பார்க்கலையே கண்ட மாதிரி நீங்க இருந்துட்டீங்க அல்லாஹு தால உங்களுக்கு தந்த மிகப்பெரிய ஒரு அமானிதம் இதுல நீங்க மோசடி செஞ்சுட்டீங்க இந்த பாவம் அது அந்த பெற்றோர்களுக்கு தான் வரும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே பெற்றோர்கள் மேக்சிமம் முயற்சி செய்வாங்க மேக்சிமம் முயற்சி செஞ்சும் பிள்ளைகள் வழி தவறாங்களா அது அல்லாஹு தால ஏதாவது மன்னிக்க வேணும் ஏன் பெற்றோர்களால் முடிந்த அளவுக்கு என்ன செஞ்சாங்க முயற்சி செஞ்சாங்க அது வேற சப்ஜெக்ட் இதை என்ன கேட்டால் எதை சொல்கிறேன்டா குழந்தைகள் விஷயத்தில் கணக்கும் இல்லை அவங்க படிக்கிறாங்களா ஓதுறாங்களா நல்ல பண்புகளை கற்றுக்கொள்கிறார்களா நல்ல நண்பர்களோடு பழகிறாங்களா ஒன்றையுமே பார்க்கறடி இல்லை சாப்பிட கொடுக்கறது ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறது மந்த்லி ஃபீஸ் கட்டுறது பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஏதாவது காசு கேட்டால் கொடுத்து அனுப்புறது ஆடைகளை வாங்கி கேட்டால் கொடுக்கறது இவ்வளோதான் அந்த பண்பாடு ஒழுக்கம் தர்பியா ஒன்றையுமே கவனிக்கிறாங்க இல்லைண்டா இதுவும் பெற்றோர்கள் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு அமானித மோசடி என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக அன்புக்குரு இஸ்லாமிய சகோதரர்களே நம்ம அடுத்த சப்ஜெக்டுக்கு வருவோம் இந்த பொறுப்புகள் பொறுப்புகள் என்ற வாரணத்தில் இதுவும் அமானிதம் சம்பந்தப்படுகிற அப்போ நம்ம ஈஸியாக பார்க்கறதாக இருந்தால் மஸ்ஜித் அண்ட் இருக்கிறதுனால மஸ்ஜித் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் மஸ்ஜித் என்பது அல்லாஹுடைய வீடு அல்லாஹுடைய வீட்டை நிர்வகிப்பவர்கள் அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு அமானிதத்தை சுமக்கிறாங்க எவ்வளோ பெரிய அமானிதத்தை சுமக்கிறாங்கண்டா அல்லாஹுடைய வீட்டில் அல்லாவை தொலப்பட வேண்டும் இங்கே குருவானும் ஹதீஸும் நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் ஏன் மஸ்ஜிதுகளுக்கு பொறுப்புதாரிகளாக நிர்வாகிகளை நிர்வ அதாவது நியமிக்கிறாங்கண்டா பள்ளியை வந்து நிர்வகிச்சா தான் அங்கே அந்த பள்ளியிலிருந்து தாவா வளரும் ஜும்மா நடக்குதா அஞ்சு நேர தொழுகை நடக்குதா அந்த பள்ளியினூடாக ஊர் மக்களுக்கு என்ன சேவை நடக்குது ஊர் மக்களோட பிரச்சனைகளை எந்த அளவுக்கு தீர்த்து வைக்கிறாங்க அப்போ இந்த வேலையெல்லாம் மஸ்ஜிதினூடாக உருவாக்கப்பட வேண்டும் அப்போ இந்த வேலைகள் மஸ்ஜிதில் உருவாக்கப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் மஸ்ஜிதுடைய பொறுப்புதாரிகள் எப்படி வர வேண்டும் இது சாதாரண ஒரு விடயம் அல்ல பள்ளியில் நான் ட்ரஸ்டியாக இருக்கிறேன் என் பேர் அந்த லெட்டர் ஹேட்டில் வரணும் தலைவர் என்ற பேரில் வரணும் செக்ரட்டரி என்ற பேரில் வரணும் பொருளாளர் ட்ரெஸரர் என்ற பேரில் வரணும் மெம்பர்ஸ் என்ற பேரில் வரணும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இன்றைக்கு பார்க்குறோம் சில ஏரியாக்களில் சில ஊர்களில் மஸ்ஜித் நிர்வாகத்துக்கு வர்றதுக்கு சண்டை பிடிச்சி கொள்கிறாங்க தலைவராக அவரை செலக்ட் பண்ணலாட்டி அவர் பள்ளியோடைய கோபம் ட்ரெஸரராக அவரை போடலாட்டி அவர் பள்ளி பக்கம் வரமாட்டார் பள்ளி போர்டில் அவரோட பேர் வரலாட்டி அவர் ஒரு மெம்பராக செலக்ட் பண்ணப்படலாட்டி இந்த பள்ளியை விட்டு இன்னொரு விதார்த்த அனாச்சாரங்கள் நடக்கிற பள்ளிக்கு போகிற அளவுக்கு வேறு ஊர் பள்ளிக்கு போகிற அளவுக்கு இன்றைக்கு மக்கள் இருக்கிறாங்கண்டா அமானிதத்தை பற்றி சரியாக அவர்கள் புரியவில்லை என்று அர்த்தம் அமானியத்தை பற்றி சரியாக புரியவில்லை என்று அர்த்தம் சகோதரர்களே மஸ்ஜிதுடைய பொறுப்பு எடுக்கிறது சாதாரண விடயமா நான் கேட்குறேன் சாதாரண விடயமா நீங்கள் சும்மா ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதராக நீங்கள் வாழ்ந்துட்டு போயிட்டீங்கன்னா மறுமை நாளில் உங்கள்கிட்ட உங்களோட சப்ஜெக்டை மட்டும்தான் கேட்கப்படும் பள்ளிக்கு பொறுப்புதாரியாக இருந்து விட்டு நீங்கள் மௌத்தானீங்கண்டா உ
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ningal ovvarum poruppu daargal ungal ovvarude poruppai patri marumayil visarikkapaduveergal endra Allahu taala nabigal naayagam sallallahu alaihi wasallam solranga endra adhula sila udharangalai tha rasulullah sonnaanga anal பொதுவாக அந்த வார்த்தையை நம்ம பார்க்குற நேரத்தில் நீங்கள் எதுக்கு பொறுப்புதாரியாக இருக்கிறீங்களோ அந்த பொறுப்பை பற்றி மறுமையில் நிச்சயமாக விசாரிக்கப்படுவீர்கள் பயப்பட வேணும் சகோதரர்களே பொறுப்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டா எவ்வளோ பயன் தெரியுமா உங்களுக்கு மனசில் பெரிய ஒரு பாடத்தை தந்த மாதிரி அடே இதுக்கப்புறம் எனக்கு டபுள் வேலை இருக்குது பள்ளி தலைவராக இருக்கிறேன் பள்ளி நிர்வாகத்தில் இருக்கிறேன் நாளைக்கு இந்த மகல்லாவில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் அநியாயமாக அநீதம் இழைக்கப்பட்டாலும் நான் பொறுப்புதாரி பள்ளிக்கு வாரம் க்ரௌட் குறைதா அதுவும் என்ன விசாரிக்கப்படும் நான் என்ன செஞ்சேன் தாவா ரீதியா நான் இந்த பள்ளியை டிவலப் பண்றதுக்கு என் மூலமாக ஏன் ட்ரஸ்டி போர்டு இருக்கிற காலத்தில் நான் என்ன செஞ்சேன் நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் இந்த பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அது யாராக இருந்தாலும் எங்களுக்குள்ளே நம்ம என்ன செய்யணும் கேள்வி கேட்டு அதுக்குரிய பதில் சரியாக இருக்கிறதா என்பதை தேடும் இதை விட்டு போட்டு நான் நிர்வாகத்துக்கு என்ன செலக்ட் பண்ணல அதனால நான் பள்ளிக்கு சந்தாவும் கொடுக்க மாட்டேன் நான் கோபம் இப்ப இருக்கிற நிர்வாகம் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி புரட்சி செய்வது இது வந்து என்ன மார்க்கம் சொல்லி தருகின்ற ஒரு நல்ல முடிவு அல்ல இது நல்ல பாதை அல்ல பொறுப்பு என்பது மிகப்பெரிய அமானிதம் என்பதற்கு ஒரு அழகான ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அபூதர் ரவி அல்லாஹு அவர்கள் ஒரு முறை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலே சொன்னவர்கிட்ட ஒரு இடத்துக்கு தன்னை பொறுப்பா பொறுப்புதாரியாக நியமிக்குமாறு வேண்டிக் கொள்றான் அவங்க ஏதாவது ஒரு காரணத்தை வச்சு கேட்டிருப்பாங்க யாரு அபூதர் அல்ல ஹிஃபார் ரவி அல்லாஹும் அவங்க இப்ப ரசூல் அல்லாஹி சல்லா ஹுசை என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா யா அபாதர் இந்த ஹதீச நல்லா கேட்டுக்கும் நாங்க யாரு அபூதர் அல் ஹிஃபார் ரதி அல்லா அவங்க யாரு ஃபெஸ்ட்டுக்கு நீங்க அதை விளங்க அவங்க மிகப்பெரிய ஒரு சஹாபி அந்த சஹாபிக்கு ரசூல் அல்லா என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா யா அபாதர் ஏ அபூதர் ரே இன்னி அரா கதாயிஃபன் ரசூல் அல்ல சொல்றாங்க அபூதர் ரே நான் உங்களை ஒரு பலவீனமான ஒரு ஆளாகத்தான் நான் உங்களை காண்றேன் இழிவாக பேசல ரசூல் அபூதர் ரதி அல்லா அவங்களை இழிவாக இழிவுபடுத்த சொல்லலை இருக்கிற உண்மையான குணத்தை சொன்னாங்க அபூதர்னே உங்களை கொஞ்சம் நான் ஒரு பலவீனமாக ஒருத்தராகத்தான் காண்கிறேன் எனக்கு நான் எதை விரும்புகிறேனோ அதை தான் அப்போ உங்களுக்கு விரும்புகிறேன் ரசூல் சொல்றாங்க பாருங்க அப்போ ரசூல் அபூதரோட எவ்வளவு நெருக்கமாக இருந்தார் விரும்புகிறேனோ அதை தான் நான் உங்களுக்கு விரும்புகிறேன் என்ன மாலையத்தி ரசூல் சொன்னாங்க ரெண்டு பேர் இருக்கிற இடத்துல ஒருத்தர் தலைவராக இருக்கணும் தானே ரசூல் சொல்றாங்க இருவருக்கு தலைவராக நீங்க வரக்கூடாது ரெண்டு பேருக்கு தலைவராக நீங்க வரவும் கூடாது ஒரு அனாதையுடைய சல்லிக்கு ஒரு அனாதையுடைய பொருளாதாரத்துக்கு பொறுப்பாகவும் நீங்க வரக்கூடாது யார பார்த்து ரசூலா அபூதர் ரதி அல்லா அவங்கள பார்த்து இந்த ஹதி சஹி முஸ்லீம் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு ஏன் இதை சொன்னாங்க தெரியுமா ரசூலுல்லாவுக்கு தெரியும் அபூதருடைய மனநிலை அது ரசூலுல்லாக்கு தெரியும் அபூதருடைய பேசனாலிட்டி தெரியும் அவரை தனித்துவம் தெரியும் அவர் இதை செய்வார் ஆனால் இதை செய்ய மாட்டார் இது தெரிஞ்சதுனால தான் ரசூல் அல்ல சொல்றாங்க ஏன் அபாதர் நான் உங்களை பலவீனமான ஒருத்தராக காண்கிறேன் நீங்க தலைமைத்துவத்தையும் எடுக்காதீர்கள் அனாதைகளுடைய சொத்துக்களுக்கு பொறுப்பாகவும் நீங்க என்ன செஞ்சிடாதீங்க அந்த பொறுப்பை நீங்க எடுத்துடாதீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இதே ஹதீஸ் இன்னொரு விவாதத்தில் எப்படி வருது ஏன் அபாதர் ஏ அபூதர் நீங்கள் பலவீனமானோரால் அமானா அதெல்லாம் இந்த பொறுப்பெல்லாம் எடுக்கிறது சாதாரண விஷயம் அல்ல அது ஒரு அமானிதம் தெரியுமா ஒரு பொறுப்பை எடுத்து சரியான முறையில் நிறைவேற்றப்படாவிட்டால் மறுமை நாளையில் கவலையும் கை சேதமும் தான் அங்கே கிடைக்க போகுது அதனால் நீங்கள் எடுக்காதீங்கன்னு அபூதர் ரதி இல்லாமல் பார்த்துடும் அதே நேரத்தில் ரசூருல் அபூபக்கர் ரதி இல்லாமல் பொறுப்பு கொடுத்தாங்க உமர் ரதி இல்லாமல் பொறுப்பு கொடுத்தாங்க அலி ரதி இல்லாமல் பொறுப்பு கொடுத்தாங்க நிறைய சஹாபாக்களுக்கு பொறுப்பு கொடுத்தாங்க அப்போ ரசூலில் பார்க்குறாங்க இந்த சஹாபிக்கு இந்த பொறுப்பு கொடுத்தா அவர் செய்வார் இவருக்கு கொடுத்தா இவர் செய்ய மாட்டார் எனவே செய்யாத ஒருத்தருக்கு பொறுப்பை கொடுத்து போட்டு நாளை மறுமை நாளையில் அவரை நஷ்டவாளியாக்க வேண்டிய அவசியம் ரசூலாக்கி இல்லை அப்போ ரசூலை தெளிவாக சொல்கிறாங்க அபூதர் நீங்கள் மட்டும் என்ன செஞ்சிடாதீங்க பொறுப்புக்கு வந்துடாதீங்க பொறுப்படுத்திங்கண்டா அது ஒழுங்காக நிறைவேற்றப்படாவிட்டால் மறுமை நாளையில் கை சேதமும் கவலையுமாக போயிடும் நீங்கள் விலகிக்கோங்க அப்படின்றாங்க இன்றைக்கு நம்ம ஒருத்தட்ட போய் ஒருத்தட்ட நலவு கருதி அவர்கிட்ட பேசுறதாலிட்டி எங்களுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுருந்து நம்ம போய் நீங்கள் பொறுப்பெடுக்காதீங்க நீங்கள் தலைவராக வராதீங்க நீங்கள் செயலாளராக வராதீங்க நீங்கள் அனாதைகள் இதுக்கு பொறுப்புதாரே ஆ இவரை பொறுப்பாசைக்கு பேசுகிறார் என்ன சொல்லுவாங்க 
இப்போ நம்ம போய் ஒருத்தர் சொன்னால் அது நீங்கள் ஒருத்தர் நலவுக்காக இன்னொருத்தர் போய் நீங்கள் அட்வைஸ் பண்ணிங்களா அவர் என்ன சொல்லுவார் பார்த்தீங்களா என்ன பொறுப்பில் இருந்து அங்கலக்காக்கி போட்டு இவர் பொறுப்புக்கு வர பார்க்குறாரு பொஸ்தோதை பெறக்கிறாரு நீங்கள் பொறுப்புக்கு தகுதியில்னு சொல்கிறது நீங்கள் யார் இப்படி தானே கேட்பீங்க ஆனால் அபூதர் ரதியுல்லா அவங்க அப்படியெல்லாம் சொல்லலை ரசூல்லாவுடைய பேச்சை கேட்டு மௌனமாக போயிட்டாங்க ரசூலில் நலவை நாடினாங்க எனவே சகோதரர்களே நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் நீங்களாக இருக்கலாம் யாராக இருக்கலாம் ஒரு பொறுப்பை சுமப்பதற்கு முன்னால் நீங்கள் ஃபெஸ்ட்டுக்கு உங்களோட பேசுதாலே பாருங்க சில நாட்கள் பள்ளியில் தலைவராக இருப்பாங்க நாட்டிலே இல்லை வருஷக்கணக்காக வெளிநாட்டில் பேர் மட்டும் தலைவரில் வரும் அப்படி பள்ளியில் என்ன நடக்குது அவர் ஃபோன் பண்ணிக்கிட்டு அவருக்கு தெரியாது அப்போ ஏன் நீங்கள் அந்த பொறுப்படுத்தக்கூட அநியாயமாக தேவையில்லாத பொறுப்பை நீங்கள் தலையில் சுமந்து கொண்டிருக்கிறீங்க பொறுப்பு யார் எடுக்கணும் தெரியுமா பள்ளி பொறுப்பு எடுக்கிறதாக இந்த மசீதோட தொடர்பாக அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வக்துக்காவது பள்ளிக்கு வரணுமா இல்லையா அல்லது அவர் வேறு வேறு தேவைகளுக்காக வெளியே வெளியே போனால் அவர் நிறுத்த நிரப்புறதுக்கு இன்னொருத்தர் இருக்கணும் ஆனால் இன்றைக்கி அப்படியெல்லாம் இல்லை தலைவர் இல்லாத நேரத்தில் உப்ப செய் உப்பதலைவர் ஏதாவது ஒன்று செஞ்சால் கூட தலைவர் கேள்வி கேட்பார் அதை அப்படி அப்போ ஏன் உப்பதலைவர் போடுறது நீங்கள் இல்லாத டைமில் அந்த இடத்த நிரப்புறதுக்கு தானே வாப்பா உப்பதலைவர் போடுறது அவனை பள்ளியை வச்சு உதாரணம் காட்டுற ஏன் தெரியுமா மஸ்ஜிதில் நீங்கள் அந்த உதாரணத்தை வச்சு எல்லாத்துக்கும் விளங்குங்க பாடசாலையும் அப்படி தான் பாடசாலையில் அவ்வளவு பேரண்ட்ஸ் மாறும் என்னை பிள்ளைய படிக்க வைக்கணும் என்பதற்காக அவன் பாடசாலையில் கொஞ்சம் சேர்க்கிறாருன்னா ஒவ்வொரு வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய வகுப்பு டீச்சர்ஸ் மாறும் சேர் மாறும் அந்த முப்பது நாற்பது பிள்ளைகளுக்கு பொறுப்பு ஒட்டுமொத்த பிள்ளைகளுக்கும் ஆசிரியர்மார்களுக்கும் டீச்சர்ஸ் மாறுக்கும் அந்த பிரின்சிபல் பொறுப்பு அவர் சும்மா ஏதோ கடமைக்காக போறார் அவர்கிட்ட வேலையை முடிக்கிறார் இப்படி வந்து அங்கேயும் அவானிதம் தான் பாலடிக்கப்படுகிறார் எனவே சகோதரர்களே இந்த பொறுப்புகளை எடுக்கிறது என்பது இது மிகப்பெரிய ஒரு அமானிதம் இந்த அமானிதத்தில் வந்து மோசடி நடக்காமல் பார்த்து கொள்வது எங்கள் அனைவர் மீது கடமை என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக சகோதரர்களே இன்னொன்று விளங்கணும் ஒரு மனுஷன் வாழ்க்கையில் முன்னேற 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 படிக்கிறேன்னு வைங்க ஒரு கட்டத்தை படிக்கிறார் இன்னொரு கட்டத்தை தாண்டார் இப்படி தாண்டி தாண்டி போக போக அவருடைய பொறுப்பு பொறுப்புடைய வட்டங்கள் கூடிக்கொண்டே போகும் அப்போ அவர் பயப்படும் எப்படி பயப்படணும் நான் ஆரம்பத்தில் சாதாரண ஒரு டிப்ளமா படிச்சிருக்கிற நேரத்தில் எனக்கு ஒரு பொறுப்பு தான் இருந்துச்சு இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நான் பிஏ படிக்கிறேன் எம்ஏ படித்தாச்சு பிஹெச்டி படித்தாச்சு போக 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 எனக்கு வர்ற பொறுப்பெல்லாம் நிறைய இருக்குது அப்போ அவருடைய டேலண்ட் கூட கூட அவருடைய அந்தஸ்துகள் கூட கூட அவருடைய பொறுப்பு வட்டமும் கூடிக்கொண்டே போகிறது அப்போ அவர் கவனமாக இருக்கணும் நிறைய பொறுப்புகள் குமிதா அதில் தலைவர் இதில் செயலாளர் அதில் வந்து ட்ரெஸரர் அதில் மெம்பர் எல்லாத்துலேயும் பொறுப்பு இருக்கணும் ஆனால் ஒன்றுலேயுமே ஒன்றும் செய்யலை கௌரவ பட்டம் அன்புக்குடி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே மக்கள் விரும்பி கௌரவ பட்டம் கொடுப்பது என்பது வேறு ஆனால் இவராக விரும்பி எல்லாத்துலேயுமே என்ன பேரை போட்டுக் கொள்ளணும் நாம் போஸ்டில் இருக்கணும் என்பதற்காக இனி பொறுப்பல்லத்தை எடுத்து அதை சரிவர நிறைவேற்றாவிட்டால் நீங்கள் எத்தனை கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் மறுமையில் தடுமாற போகிறீங்க சாதாரண ஒரு கேள்வியா எத்தனை இடத்த பற்றி கேள்வி கேள்வி வரும் எனது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே பொறுப்புகளை சுமப்பது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு அமானிதம் இந்த அமானித விஷயத்தில் நாங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக அன்புக்குரு இஸ்லாமிய சகோதரர்களே நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹூ அலி வஸ்லம் அவர்கள் சொன்ன இன்னொரு ஹதீஸ் இருக்குது ரசூலோட சொல்கிறாங்க அண்ணல் அமானா அமானிதம் நசலத் ஃபி ஜதிரி குலூபி ரிஜால் நபிகளார் சல்லல்லா வசம் சொல்கிறாங்க அமானிதம் என்பது மனிதர்களுடைய உள்ளத்தில் ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கு நம்ம சொல்கிறோம் என்பது ஆள் மனதில் இந்த அமானிதங்கள் இறக்கப்பட்டிருக்குது பதிஞ்சிருக்குது அதனால் இவர் என்ன செஞ்சார் குருவான படித்தார் ஹதீஸை படித்தார் இப்படி அந்த ஹதீஸ் சொல்லி சுருக்கத்தை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறோம் உதய்ஃபார் அதை எல்லாம் சொன்ன செய்து அவர் ரசூல்லா சல்லல்லா வசம் சொல்கிறாங்க அமானிதம் என்பது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய ஆள் மனதிலையும் அல்லாஹ் உத்தால் இறக்கி தான் வச்சுருக்கிறான் ஆனால் ஒரு காலம் வரும் அந்த காலத்திலே அந்த அமானிதங்கள் எல்லாம் தூக்கி எறி அதாவது தூக்கப்பட்டுவிடும் அதுக்கு நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அகோசம் ஒரு அழகான உதாரணத்தை சொல்கிறாங்க அப்படி தெரியுமா ஒரு மனிதர் தூங்குறார் ஒரு அது ஒரு காலத்தை தான் சொல்கிறாங்க தூங்கி எளிமை பார்க்குறார் அங்கே ஃபத்துக்கு பதில் அமானா அமானா அமான அமானிதம் பறிக்கப்பட்டுவிடும் அவ அதனுடைய அசர்கள் ஒரு தீக்காயம் போன்று இருக்கும் திரும்ப இன்னொரு தூக்கம் தூங்குவார் தீக்காயம் என்ன தெரியும் தானே நெருப்பு பட்டால் ஒரு காயம் வரும் இன்னொரு தூங்கிட்டு எழும்புவார் அதுக்கு பிறகு பார்க்குறார் எப்படி தெரியுமா அந்த தீக்காயம் வந்து ஒரு பொக்கலம் மாதிரி வரும் பொக்கலம் என்ன என்ன அதில் கொண்டுமே இல்லை வெடிச்சா ஒன்றுமே இல்லை வெறும் தண்ணி இருக்கும் அதோட கலாஸ் வேற ஒரு விஷயமே இல்லை அப்போ ரசூலுல்லா சலோசம் என்ன சொல்லுவாராங்கண்டா இந்த
இது எந்த காலத்தை சொல்கிறாங்கன்னா சஹாபாக்களோட காலத்தை தான் சொல்கிறாங்க ஒரு காலம் இருந்தது அந்த காலத்திலே முஸ்லீம்களோடு நாங்கள் வியாபாரம் செய்தால் அந்த முஸ்லீம்களிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த இஸ்லாம் என்ற பண்பு அந்த வியாபாரத்தில் தர வேண்டிய காசை திருப்பி தந்து விடுவார் அப்போ உதாரணம் சொல்கிறாங்க ஒரு முஸ்லீம் அவரோட்ட போய் ஒரு நம்ம ஒரு வியாபாரம் பண்ணுறோம் அவர் நமக்கு காசு தரணும் அவர் காசு தராவிட்டாலும் அவரிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈமானும் இஸ்லாமும் அந்த காசை திருப்பி தந்து விடுவோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அந்த அளவுக்கு அமானிதம் பேணக்கூடியவர்களாக அன்றைய முஸ்லீம்கள் இருந்தார் முஸ்லீம் அல்லாத யகூதிகளோடோ நஸ்ரானிகளோடோ நான் ஒரு வியாபாரம் செய்தால் அவர்கள் தராவிட்டாலும் அவர்களுடைய தலைவர்களாவது என்ன செய்து விடுவார்கள் அந்த காசை நம்மிடத்தில் ஒப்படைத்து விடுவார்கள் ஆனா இந்த காலத்தை நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ இன்னொரு காலம் இருக்குது என்ன தெரியுமா இந்த காலத்தில் குறித்த இந்த இந்த நபர்களை தவிர வேறு யாரிடமும் வியாபார தொடர்புகள் வைத்துக் கொள்ள முடியாத அளவுக்கு தான் இந்த காலம் தற்பொழுது மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்று சஹாபாக்களுக்கு பிற்பட்ட காலத்தில் ஹுதைஃபா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இது எப்போ சொன்னது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்து முந்நூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி அந்த சஹாபி சொல்கிறார் இப்போ எல்லாரையும் நம்பி வியாபாரம் செய்ய பயம் அமானியத்துக்கு மோசடி செய்கிறார்கள் என்று ஹுதைஃபார் அதிகளாவும் அந்த காலத்தில் சொல்லிட்டாங்க அப்பவே அமானித மோசடிகள் நடந்துச்சுண்டா இன்றைக்கு நடக்கிற அமானித மோசடியெல்லாம் சும்மா சாதாரணம் இன்றைக்கு நடக்கிற வியாபாரத்தை பார்த்தீங்கன்னா சகோதரர்களே வியாபாரத்தில் நடக்கக்கூடிய அமானித மோசடிகளை பார்த்தீங்கன்னா நூற்றுல ஒருத்தராவது சரியா செஞ்சால் சந்தோஷம் என்ற அளவுக்கு நூற்றுல ஒருத்தராவது நல்ல முறையில் செய்வார்களாக இருந்தால் அதுக்கும் அலஹம்துல் இல்லா சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு தான் இன்றைக்கு அமானித மோசடிகள் நடந்து கொண்டே இருக்கிற அன்புக்குரிய சகோதரர்களே உதாரணத்துக்கு சில இடங்களை சொல்கிறேன் ஃபார்மசி எடுங்க இந்த ஃபார்மசியில் வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி தருவாங்க தானே துண்டில் மருந்து எழுதி தந்துடுவாங்க இன்றைக்கு நோயாளிகளாக பேஷண்ட்டாக போகிற நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி ஒம்பது தசம் ஒம்பது வீதமான நோயாளிகளுக்கு டாக்டர் அதில் என்ன மருந்து எழுதுனான்னு யாருக்கும் தெரியாது யாருக்கும் தெரியாது நம்ம என்ன செய்கிறோம் நம்மட ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்மசியை முழுமையாக நம்பி அவர்கள் துரோகம் செய்ய மாட்டார்கள் சரியான மருந்தை தான் தருவார்களை நம்பி அந்த டாக்டர் எழுதி தந்த துண்டை கொண்டு போய் நம்ம ஃபார்மசியில் கொடுக்குறோம் அவங்க பார்த்து எந்த மருந்தை தாராங்களோ அதை தானே நம்ம குடிக்கிறோம் எவ்வளோ பெரிய நம்பிக்கை வச்சுருக்கிறோம் அந்த ஃபார்மசியில் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த ஃபார்மசிக்காரர்கள் இந்த பேஷன்ஸ் மாருக்கு துரோகம் செய்தால் இந்த துரோகத்துடைய பாவத்தை அது சுமக்கவே இயலாது ஏன் அவங்களுக்கு தெரியாத பாசை எழுதுறாங்க இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருந்தாலும் அங்கே எழுதப்படுகின்ற கூட்டெழுத்து சில இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சவர்களுக்கே வாசிக்க முடியாது அதை போய் ஃபார்மசிக்காரர்கள் நம்பி அவர் துரோகம் செய்ய மாட்டார் சரியான மருந்தை தான் தருவார் என்ற நம்பிக்கையோடு கஸ்டமருமாக போர் துண்டை கொடுக்குறோம் இவர் மாற்றி தந்தால் எவ்வளோ பெரிய துரோகம் யோசிச்சு இது சாதாரண உதாரணம் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் நடக்கிறது என்பதனால் இந்த உதாரணத்தை சொல்கிறோம் அதே மாதிரி தான் சகோதரர்களே இன்றைக்கி ஹோட்டல் வியாபாரம் சாப்பாடு கடை போட்டிருக்கிறாங்க டீ கடை வச்சுருக்கிறாங்க இன்றைக்கி மக்கள் நம்பி அங்கே போய் சாப்பாடை வாங்குகிறாங்க மக்கள் நம்பி அங்கே போய் டீயை குடிக்கிறாங்க மக்கள் நம்பி அங்கே போய் வேறு வேறு உணவுகளை வாங்குகிறாங்கன்னா இந்த சாப்பாடு கடை வச்சுருக்கக்கூடியவர்கள் ஹோட்டல் செய்கிறவங்க எவ்வளோ அமானிதமாக நம்பிக்கையாக நடக்கணும் நீங்கள் அறவாசி அவிஞ்ச மரக்கறியை நீங்கள் வெட்டி போட்டு பேலன்ஸை நீங்கள் கரையாக்குவீங்கன்னு தெரிஞ்சிருந்தால் கஸ்டமர் மாதிரி வருவாங்களா அதே மாதிரி பஜாரில் டட்ஸண்டு ஒதுக்கிற அந்த தேயிலையினால் தான் நீங்கள் டீ போடுறீங்க என்பது கஸ்டமர் மாதிரி தெரிஞ்சிருந்து அவங்க வருவாங்களா யோசிச்சு பாருங்க நீங்கள் பப்ளிக்காக போடுவீங்களா போடுவோம் எங்கள் கடையில் வந்து அந்த கடைசியாக மீற அந்த அவிஞ்சதெல்லாம் வெட்டி போட்டு மீற அந்த துண்டை வச்சு தான் நம்ம சாப்பாடு கரையாக்குறோம் சொன்னால் எவனாவது உங்கள்கிட்ட சாப்பாடு வாங்குவாங்களா யோசிச்சு பாருங்க வரமாட்டாங்க அவள் மக்கள் நம்புகிறாங்க உங்களோட ஹோட்டல் இந்த ஹோட்டலோட பேருக்கு அவங்க வந்து கிளீனாக தான் ஆக்குவாங்க அவங்க வந்து கிளீனாக தான் ஆக்குவாங்க ஒரு டீ ஒன்று தந்தாலும் கிளீனாக தான் தருவாங்க ஒரு பிளேன் டீ ஒன்று தந்தாலும் கிளீனாக தான் தருவாங்க அவங்க மோசமான கலவைகள் கலக்க மாட்டாங்க இவ்வளோ நம்பி தான் உங்கள்கிட்ட சாப்பாடு வாங்குறாங்க அவள் முழுமையான நம்பிக்கையை வச்சு உங்கள்கிட்ட வந்து சாப்பாடை வாங்கிட்டு போகிறாங்க ஆனால் நீங்கள் உண்மையில் இந்த நம்பிக்கைக்கு துரோகமாக கலப்படங்கள் செய்திருந்தால் சுத்தம் இல்லாமல் நீங்கள் சாப்பாடுகளை சமைச்சு கொடுத்தீங்கன்னா இது அல்லாட தப்பேலுமா அன்றைக்கு ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு ஒரு ஹோட்டலில் ஒரு கஸ்டமர் வந்துட்டார் நானும் முன்னாடியே நிற்கிறேன் ஒரு கஸ்டமர் வந்து அவர் ஒரு டீ ஒன்று போட சொல்கிறார் ஒரு படிப்பினைக்கு சொல்கிறார் ஒரு டீ ஒன்று போட சொன்னார் அவள் அந்த கடையில் இருக்கக்கூடிய வேட்டர் போய் சொல்லிட்டாரு டீ போடுற ஆள்கிட்ட டீ ஒன்று போடுங்கன்னு சொல்லியாச்சு இன்னொரு வேட்டர்கிட்ட அவர் சொல்கிறார் அப்படி டீ ஒன்று போடுங்கன்றார் அந்த வேட்டர் இவர்கிட்டே சொல்கிறார் இன்னொரு டீ என்றார்
அப்ப வந்திருக்கிற கஷ்டம் ஒருத்தர் தான் ஒருத்தருக்கு தான் ரெண்டு டீயை தவறுதலாக சொல்லிட்டாங்க இப்ப டீ போட்டவர் ரெண்டு டீயை போட்டு கொடுத்துறாரு வேட்டர் அடுத்த டீய கையில் வச்சு கொண்டு இருக்கிறாரு பொஸ் சொல்றாரு சரியப்பா தவறு போட்டவ நீ அதை குடிச்சிரு பொஸ் என்ன சொல்றாரு அவர் நல்ல ஒரு சாதுவான மனிதர் அவர் சொல்றாரு அந்த வேட்டருக்கு நீ அந்த டீயை குடிச்சிரு விஷயம் ஓகே தானே அவன் சொல்றான தெரியுமா இது எனக்கு நீங்க குடிக்க சொல்றதாக தான் நான் கோப்பை கழுகி எடுத்திருப்பேனே அவன் சொல்ற வார்த்தை என்ன இந்த டீயை நீங்க எனக்கு குடிக்க சொல்லி சொல்லக்கூடிய ஒருத்தராக இருந்திருந்தா நீங்க இப்படி சொல்வீங்க என்பது எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அந்த கிளாஸ் கழுவி நான் டிவி ஊத்து டீயை ஊத்திருப்பேனே அவன் சொல்ற எனக்கு அது கேட்கறது அன்புக்குரிய சகோதரி இப்போ யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு கஸ்டமர் வந்தால் கிளாஸை கழுவ மாட்டீங்க கோப்பையை கழுவ மாட்டீங்க டீயை கண்ட மாதிரி ஊற்றி குடிப்பீங்க உங்களுக்கு அதை நீங்கள் குடிக்கும் பொழுதே நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க கிளாஸை கழுவலையாப்பா பள்ளி வந்து நக்கிருக்கும் வேறு வேறு பூச்சிகள் வந்திருக்கும் நீங்கள் கிளீனாக தருவீங்கன்ற நம்பிக்கையில் தானே கஸ்டமர் வந்து உங்கள்கிட்ட வாங்குறான் எவ்வளோ பெரிய துரோகம் இது அமானித மோசடி இல்லையா நீங்கள் வேட்டர் வேலை செஞ்சு கிடைக்கிற டிப்ஸை நீங்கள் சம்பாதிக்கிறீங்க வேறு ஹோட்டலில் உங்களுக்கு வந்து சம்பளம் தராங்க எல்லாத்தையும் சம்பாதிச்சு கொண்டு போய் நீங்கள் மனைவிக்கு சாப்பிட கொடுக்குறீங்க பிள்ளைகளுக்கு சாப்பிட கொடுக்குறீங்க என்ன அர்த்தம் இது ஒன்று அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இப்படி நிறைய இருக்குது ஹோட்டல்கள் நாம் தப்பாக எந்த தொழிலையும் நான் குறை சொல்லவில்லை நடக்கிற பிள்ளையை உங்கள் நெச்சுரலாக சொல்லி காட்டுற இப்படி தவறுகள் நடக்கக்கூடாது அதே மாதிரி சகோதரர்களே சில ஹோட்டல்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க தெரியுமா இந்த அழுகிற இந்த பஜாரில் எல்லாம் முடிஞ்ச டைமுக்கு போனீங்கன்னா அரவாசி அவிஞ்ச அந்த கரட் இந்த கோவா லீக்ஸ் ஒரு பக்கமாக வச்சுருப்பாங்க இதுக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் இந்த பப்படத்தில் எத்தனை வந்து ஐட்டம் இருக்கு அதில் சில ஆக்கள் ஹோட்டல் பப்படமே பேர் வச்சிருக்கிறாங்க ஹோட்டல் பப்படம் அதில் வேற என்ன ஹோட்டல் பப்படம் கிலோ எவ்வளோ இருபது ரூபா முப்பது ரூபா என்னடா இது பப்படம் யாருக்காவது கிலோ முப்பது ரூபா இருபது ரூபா கொடுக்கலுமா ஏன்னா அது கொஸ்டே வராது ஹோட்டல் பப்படம் எப்படி என்ன அந்த டேட் போன எல்லா ஹோட்டலையும் சொல்லவில்லை நல்லா திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் இந்த மோசடி செய்யக்கூடியவர்கள் திருந்தனம் என்பதற்காக சொல்கிறேன் ஹோட்டல் பப்படம் என்று சொல்லி பழைய டேட் பிந்தின பப்படத்தை வாங்கிட்டு போகிறான் அதை அவன் வெயில வச்சு காய்ச்சி புறச்சு கொடுத்தா ஏன் ஒரு தான் தின்றது அவன் சோறு கறியோடு அப்படி தின்றக்கொலே அவன் ஒன்று விளங்கார் அப்போ அவங்க கூட நம்பி வரானா இல்லையா இந்த ஹோட்டலில் பப்படம் தாராக நம்பி வரானா இல்லையா அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இதே மாதிரி டேட் பிந்தின சாமான்களை விற்கிறது அதை மிக்ஸ் பண்ணி கடையில் நீங்கள் ஆக்கி கொடுக்குறது இதெல்லாம் இந்த பதுவாக இருக்குதே இந்த இதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சாபம் இருக்குது இது சாதாரண சாபம் இல்லை குடிச்சு போட்டு அவன் நல்லா கை யாரெல்லாம் இவ்வளோ ஒரு ஏமாத்தம் செய்கிறானே இவ்வளோ ஒரு ஏமாத்தஞ்சு அதே மாதிரி ரெண்டு நாள் மூணு நாள் பழைய ரொட்டிகளை வச்சு சூடாக்கி சூடாக்கி கொடுப்பானோர் எவ்வளோ பெரிய அநியாயம் அவன் மக்கள் உங்களை நம்பி வாராங்கண்டா நீங்கள் அமானிதம் சார் ஹோட்டல் தொழில் அவர் மாஷாலா அவர் பெரிய பணக்காரர் ஹோட்டல் செஞ்சு அவர் ஹஜ்ஜுக்கு போயிருக்கிறார் ஹோட்டல் செஞ்சு உம்ரா போயிருக்கிறார் இப்போ விளங்குது எப்படி நீங்கள் ஹோட்டல் செஞ்சு உம்ரா போனீங்க எப்படி ஹோட்டல் செஞ்சு நீங்கள் ஹஜ்ஜுக்கு போனீங்க அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நல்ல ஒன்று விளங்குங்க நேர்மையான முறையில் ஹோட்டல் செஞ்சால் நேர்மையான முறையில் நீங்கள் எந்த வியாபாரத்தை செஞ்சீங்கனாலும் அல்லாஹு தலா பரக்கத்து தருவான் இந்த மக்கள் நம்பி வாரும் இடத்துல நீங்கள் மோசடி செய்யக்கூடிய மனிதராக நீங்கள் நடந்து கொண்டீங்கன்னா அவர்களுடைய பதுவா உங்களுக்கு எப்பயுமே இருக்கும் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்கணும் யாருக்கெல்லாம் துரோகம் செஞ்சீங்களோ யாரையெல்லாம் ஏமாற்றினீங்களோ அவ்வளோ பேர் நீங்கள் மன்னிப்பு எப்படி கேட்க போறீங்க எப்படி கேட்க போறீங்க எனவே சகோதரர்களே உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு அசடானோன்னு நீங்கள் அடுத்தங்களை விற்கக்கூடாது நீங்கள் பழைய ரொட்டி சாப்பிடுவீங்களா உங்களுக்கே தெரியும் பழைய ரொட்டி நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களோட வயிற்றில் குழப்பத்தை ஒன்று பண்ணும் ஆனால் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஏன் காசு வருது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த விஷயத்திலே நீங்கள் கவனமாக இருக்கு அதே மாதிரி சுத்தமாக சுத்தம் விஷயத்தில் சில ஆக்கள் சுத்தம் பண்ணுறதுக்காகவே சில கடைகளை நம்பி போவாங்க அவங்களோட கடையில் கடையில் பின் கதவை திறந்து பார்த்தா தான் விளங்குது அங்கே எப்படி சுத்தம் எப்படி அசுத்தம் இதுவும் நம்பிக்கைக்கு துரோகம் அப்போ நான் பாருங்கள் ஃபார்மசியையும் ஒரு ஹோட்டலையும் சாதாரண உதாரணத்துக்கு தான் சொல்லியிருக்கிறேன் மற்றபடிக்கு நீங்கள் எல்லா வியாபாரத்தை வச்சு பாருங்கள் எல்லா வியாபாரத்தையும் வச்சு பாருங்க என்ன நடக்குது இங்க அமானித மோசடிகள் வியாபாரத்தில் நடக்குதா அல்லது நேர்மை நடக்குது அன்றைக்கு இன்னொரு வியாபாரி சொல்றார் மூலவி நீங்க இந்த வியாபாரத்தில் வந்து இந்த இஸ்லாத்தை சேர்க்க வேணுமே அவரோட ஒரு பிஸ்னஸ் ஒன்று பண்ணி கொண்டு இருக்கக்கூட அவர் மாற்றம் செஞ்சார் துரோகம் செஞ்சார் அப்ப நான் சொல்றேன் இஸ்லாத்து நீங்க பாருங்க உங்களுக்கு தேவையான ஸ்ரீலங்காவில் எந்த மௌலவி கிட்ட அடிச்சு கேட்கணும் அந்த மௌலவிக்கு நீங்க போன் பண்ணி கேளுங்க நீங்க செஞ்சது சரியா பிள்ளையார் அவர் சொல்றாரு அப்படிலாம் கேட்க உங்களோட பள்ளி ஆச
இதில் எது சரியன்னு கேளுங்க அவர் எதை சொல்கிறாரோ நான் அதை கேட்குறேன் அவர் அதுக்கும் உடம்பாடு நல்லா தெரியும் அவருக்கு அவர் செய்கிற துரோகம் அமானித மோசடி இது மார்க்கத்தில் இல்லை முஸ்லீம்கள் செய்யும் நல்லா தெரியும் இன்றைக்கு நிறைய வியாபாரிகள் அப்படி இருக்கிறாங்க என்றால் அந்த ஹதீஸ் ஆரம்பத்தில் சொல்ல லிகுல்லி காதிரின் லிவா உன்யோமல் கியாம் நாளை மறுமை நாளில் ஒவ்வொரு துரோகிகள்ட்டையும் ஒவ்வொரு கொடி இருக்கும் இந்த துரோகி இந்த துரோகத்தை செஞ்சுட்டு தான் இந்த உலகத்திலிருந்து வந்திருக்கிறார் என்று அல்லாஹு தலை எழுதி மக்களுக்கு மத்தியில் கேவலப்படுத்தக்கூடிய அந்த கேவலம் எனக்கும் உங்களுக்கு வரக்கூடாது என்பதனால் தான் இந்த விஷயங்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் அடுத்ததாக அன்புக்குர் இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இன்னொரு அமானித விஷயத்தில் ஒருத்தர் பொறுப்புதாரியாக இருந்தால் நீதம் செலுத்துகிற விஷயத்தில் அதுவும் ஒரு அமானிதம் தான் ஒரு தாயாக இருக்கலாம் தந்தையாக இருக்கலாம் பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் நீங்கள் நீதமாக நடப்பது அமானிதத்தை பேன்றது நீதத்துக்கு மாற்றமாக நடந்தீங்கன்னா அதுவும் என்ன அமானித மோசடியாக போயிடும் அது ஒரு பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய மஸ்ஜித் நிர்வாகியாக இருக்கலாம் பாடசாலை அதிபர்களாக இருக்கலாம் ஒரு நிறுவனத்தின் தலைவராக இருக்கலாம் ஒரு மஸ்ஜித் நிர்வாகம் எதுவாக இருக்கலாம் நீதமாக இருக்க வேண்டும் நீதம் மாறிட்டீங்கன்னு வைங்க நீதம் சற்று அகண்டு போயிட்டுன்னு வைங்க அது அமானித மோசடியாகத்தான் கணக்கிடப்படும் உதாரணத்துக்கு ஒரு செய்தியை சொல்கிறேன் நபிகளாருடைய காலத்தில் வந்து மக்சூமியா கோத்திரத்தை சேர்ந்த ஒரு ஒரு பொம்பளை என்ன செஞ்சிடுறா களவு எடுத்துடுறா நீங்கள் கேள்விப்பட்ட ஹதீஸ் தான் களவு எடுத்துடுறான் அப்ப இந்த பொம்பளை எப்படியாவது களவு எடுத்த அந்த குத்தத்தில் இருந்து பாதுகாக்கப்படுவேன் தண்டனை கொடுக்கப்படாமல் அந்த பொம்பளையை கா காப்பாத்தி எடுக்கணும் என்பதற்காக வேண்டி அந்த குரேஷு கோத்திரத்தினர்கள் கடுமையாக முயற்சிக்கிறான் இப்போ பார்க்குறாங்க ரசூலில் கூட யார் பேசணும் இந்த பொம்பளைக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இந்த பெண்மணியை கலட்டி எடுக்கிறதுக்கு யார் பேசலாம் அப்படின்னு ஐடியா பண்ண கொலு மக்கள் சொல்கிறாங்கன்னு தெரியுமா இந்த சப்ஜெக்டை பற்றி ரசூல்லாவோட பேசணும்னா உசாமத்தி மூணு ஜெயித் தான் பேசணும் அவங்க தான் ரசூலாக்க மிக நெருக்கமானவன் இவங்க பேசினா தான் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்டை ஒரு நடுநிலைக்கு கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சு உஷாமா இருந்து எல்லாம் கூட சொல்கிறாங்க இந்த மக்சூமியா கோத்திரத்தை சேர்ந்து இந்த பெண்மணிக்கு சார்பாக நீங்கள் பரிந்து பேசுங்க அப்படின்னு அனுப்பிவிடுறாங்க இவர் போய் நபிகளாரோட பேசுகிறாங்க ரசூல்லாவோட பேசினத்தோட ரசூலில் கேட்ட கேள்வி என்ன தெரியுமா உஷாமா இருந்து எல்லாங்களை பார்த்து கேட்ட கேள்வி என்ன தெரியுமா அல்லா விதித்த இந்த தண்டனை அல்லா விதித்த இந்த ஹத்தில நீங்கள் என்ன செய்யறீங்க சிபாரிசு பண்ண வாரீங்களா அப்படின்ட்டு உசாமா ரதியலங்களை பார்த்து கேட்டுட்டு ரசூல் எலும்புறாங்க எலும்பி ஃபக்தப ஒரு குத்துபா செய்கிறாங்க ஒரு உபதேசம் செய்கிறாங்க மக்களுக்கு என்ன உபதேசம் செஞ்சாங்க தெரியுமா இன்னமா அகில கல்லதீன கபலக்கும் அன்னகும் கானு இதா சரக்கஃபீஹிமு ஷரீஃபு தரக்கூஹு வைதா சரக்கஃபீஹிமு ஜஃஃபு அகாமு அலைஹில் ஹத்த ரசூல் சொன்னாங்க உங்களுக்கு முன்னிருந்த சமூகம் அளிக்கப்பட்டது எதுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு முன்னிருந்த சமூகம் அளிக்கப்பட்டதுக்கு தெரியுமா அவர்களிடத்திலே கண்ணியமானவர்கள் நல்ல மனிதர்கள் என்று போற்றப்படக்கூடியவர்கள் ஊரில் இன்ஃப்ளூன்ஸ் உள்ள ஆட்கள் இவங்க களவெடுத்தால் தரக்கூகு அவர்களை விட்டு விடுவார்கள் சரியாப்ப உங்களுக்கு மன்னிப்பு போயிருங்க வைதா சரக்கு ஃபீஹிமு தலீஃப் பலவீனமானவர்கள் ஏழைகள் இன்ஃப்ளூன்ஸ் இல்லாதவங்க இவங்க களவெடுத்தால் அக்காமு ஆலைகள் அத்த அவர்களுக்கு தண்டனையை கொடுத்து விடுவார்கள் இதனால தான் முன் சென்ற சமூகம் அளிக்கப்பட்டார்கள் வைமுல்லா அல்லா மீது சத்தியமாக லவ் அன் ஃபாத்திமத்த மிந்தி முஹம்மத் ஃபாத்திமா முஹம்மதுடைய மகள் முஹம்மதுடைய மகள் ஃபாத்திமா களவெடுத்தாலும் பாத்திமாட கையையும் நான் வெட்டு வேணும் ரசூல்ல சொன்னான் சுபஹான எவ்வளவு பெரிய நீதம் எடுத்து பாருங்க ரசூலுல்லா கல்லாஹு தஆலா கொடுத்த மிகப்பெரிய ஒரு அமானிதம் என்ன மக்களை நல்வழிபடுத்து குர்ஆன் ஹதீஸ போதிச்சி சொர்க்கத்துக்குரிய மக்களாக மாற்ற வேண்டும் மக்களுக்கு நீதம் செலுத்த வேண்டும் நபிகளாருடைய நீதம் சின்ன காலத்துல இருந்து இருந்துச்சு நம்பிக்கை இருந்துச்சு அதனால தான் நான் சித்தீக் அல் அமீன் என்ற பட்ட பெயரோடு நபிகளார் வாழ்ந்தார்கள் அப்ப பாருங்க ரசூல் என்ன சொல்றாங்க இந்த பெண்ணுடைய விஷயத்துல நீங்க வந்து சிபாரிஷ் செய்ய வாரீங்களா இந்த பொம்பளை இல்ல ஏண்ட மகள் ஃபாத்திமா களவெடுத்தாலும் நான் கையை வெட்டு வேணுன்றாங்க இதுதான் நீதம் இதுதான் அமானிதம் இந்த ஹதீஸ் புகாரிகளை ரெண்டாயிரத்து நானூற்றி எழுவத்தி ஐந்தாவது இருக்க ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நீதம் எல்லோருக்கும் சமனாக இருக்கு ஒருத்தருக்கு மன்னிப்பு என்றால் அடுத்தவருக்கும் மன்னிப்பு தான் ஒருத்தருக்கு தண்டனை என்றால் அடுத்தவருக்கும் தண்டனை தான் எனக்கு வேண்டியவர்களுக்கு மன்னிப்பு கேட்ட அதுக்கு வேற குருவான ஹதீஸ் அல்லா குருவான சொல்றான் மன்னிக்க சொல்றான் ஹதீஸ்ல ரசூல் மன்னிக்க சொல்றான் குறைகளை மறைக்க சொல்றான் இந்த ஹதீஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு இவருக்கு மன்னிப்பு இன்னொருத்தர் குற்றம் செஞ்சா ஒன்றும் இல்லை ஆ நீங்க அப்படி செஞ்சிருக்க கூடாது உங்களை விளக்கியாச்சு உங்களுக்கு தண்ணன் உங்களை விளக்கியாச்சு அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த அநியாயங்கள் எந்த இடத்துல நடந்தாலும் இது அமானித மோசடி தான் அது எந்த இடத்துல நடக்கட்டும் இது அமானித மோசடி என்பதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நீதமாக இ
நுமான் இப்படி பஷீர் ரதி அல்லா அவங்களோட ஒரு சம்பவம் அதாவது இவங்களோட வாப்பை என்ன செய்கிறாருண்டா மகனுக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறார் இந்த கிஃப்ட் கொடுத்த செய்தியை வந்து ஹஸ்பண்ட் தன்னை மனைவிட்ட சொல்கிறார் என் மகனுக்கு இப்படியெல்லாம் கிஃப்ட் கொடுத்துருக்குறேன் ஹதீஸ் சொல்லி சுருக்கத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அவன் மா ஒய்ஃப் சொல்கிறா அந்த பிள்ளையோட உண்மை சொல்கிறா ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா ஹோலை இஸ்லாம் அவர்கள் நீங்கள் கொடுத்து இந்த கிஃப்ட்டுக்கு சாட்சியாக இருக்கும் வரைக்கும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் அப்படின்றாங்க அப்போ ரசூல்லா சல்லல்லா ஹோலை இஸ்லாம் அவங்களோட சாட்சி வேணும் தானே இப்போ வாப்பை என்ன செய்கிறாரு உமான் இப்போ பஷீர் அதை எல்லாம் அவங்களை கைக்கிட்டால் பிடிச்சிக்கிட்டு ரசூல்லா கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க பேத்து ரசூல் எடுத்து சொல்லுவாங்க அல்லா உடைய சூதரு நான் என் மகனுக்கு இந்த கிஃப்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறேன் இந்த கிஃப்டை கொடுத்துருக்கிறேன் என்னை மனைவி இப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்கிறான் உங்களோட அனுமதி இல்லாமல் அவன் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாவாம் சப்ஜெக்ட் சொல்கிறாங்க ரசூல்லா கிட்ட இப்போ ரசூல்லா கேட்ட கேள்வி என்ன தெரியுமா நீங்கள் இந்த பிள்ளைக்கு கொடுத்த மாதிரி உங்களோட ஏனைய பிள்ளைகளை கொடுத்தீங்களா இவர் இல்லைன்றாங்க நான் அப்படியெல்லாம் கொடுக்கல இவருக்கு மட்டும் தான் கொடுத்தேன் அப்போ ரசூல் சொன்னாங்க தெரியுமா கொடுத்தது எடுங்க திருப்பி எடுங்க எடுத்து எடுங்கன்னு சொல்லி ரசூல் சொன்ன இத்த குல்லா நீங்கள் அல்லாவை பயந்து கொள்ளுங்கள் அவுலாதிக்கும் பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் நீதம் செலுத்துங்கள் அப்படின்னு நாங்கள் ரசூல்லாம் அப்போ பாருங்க ஒரு வாப்பா பிள்ளைகளை அல்லாஹுத்தால் அமானிதமாக தான் கொடுத்துருக்குறான் அந்த அமானிதத்தை நீங்கள் எவ்வளோ திறமை கவனிக்கணும் சரி சமனாக கவனிக்கணும் அதனால தான் இஸ்லாத்தில் சொத்து பங்கீடு என்று வார நேரத்தில் கூட ஒரு வாப்பாட சொத்தை பிரிக்கிற நேரத்தில் வாப்பா உயிரோடு இருந்தால் பிள்ளைகளுக்கு ஆம்பளை பிள்ளை பொம்பளை பிள்ளை சமனாக கொடுக்கணும் மௌத்துக்கு பொறவை பிரிக்கிறதாக இருந்தால் தான் ஆம்பளைகளுக்கு ரெண்டு பங்கு பொம்பளைகளுக்கு ஒரு பங்கு அதுக்கு வேறு வேறு காரணங்கள்லாம் இருக்குது அப்போ பாருங்கள் உயிரோடு இருக்கக்குள்ள ஒரு கிஃப்ட் ஒன்று கொடுக்கக்குள்ள ஒரு பிள்ளைக்கு மட்டும் கொடுத்து போட்டு அடுத்து அடுத்த பிள்ளை வா வாயை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற வைக்க முடியாது இதில் சில நாட்கள் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க ஒரு பிள்ளை டாக்டருக்கு படிக்கிற அவன் கொஞ்சம் கூட செலவழிக்கணும் இன்னொரு பிள்ளை சாதாரண ஒருத்தர் நோமலாக தான் படிக்கிறாரு அவருக்கு குறைய செலவழிக்கிறோம் இது அநீதமா இது அமானித மோசடியான்னு கேட்டால் இது அமானித மோசடி அல்ல ஏன் அவரவருடைய தேவைக்கு செலவழிப்பு மற்றபடிக்கு பொதுவாக கொடுக்கக்கூடிய கிஃப்ட்டுகள் பொதுவாக கொடுக்கக்கூடிய அன்பளிப்புகள் நீங்கள் ஒரு பிள்ளையை கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த பிள்ளைகளும் கொடுக்கணும் இன்றைக்கி சில இடங்களில் பார்க்குறோம் எவ்வளோ பெரிய அமானித மோசடி இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஊடு நாலு பிள்ளைகள் இருப்பாங்க ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு கூட்டம் ரெண்டாக பிரித்து கொடுத்துருவாங்க ஆம்பளை பிள்ளைகள் கொண்டுமே இல்லை ஆம்பளை பிள்ளைகள் கொண்டுமே இல்லை அப்போ சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஆம்பளை பிள்ளை தானே பிள்ளைகளும் கணக்கெடுக்காமல் இருந்துருவாங்க நாளைக்கு அந்த பிள்ளைகள் பெருத்து கல்யாணம் முடிச்சு குடும்பத்தில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தால் அப்போ சொல்லுவாங்க தெரியுமா எங்களோட உம்மை வாப்ப ஒழுங்காக நீதமாக நடக்கல தாத்தா கொஞ்சம் தங்கச்சிக்கு மட்டும்தான் ஊட்ட கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு தரவை இல்லையே எங்களோட உம்மை அமானிதத்துக்கு மாற்றம் செஞ்சுட்டான் எங்களோட வாப்பை மோசடி செஞ்சுட்டாருன்னு மௌத்தா போனதுக்கு போகிறோம் உம்மாவுக்கும் வாப்பாவுக்கும் மேசக்கூடிய பிள்ளைகளாக இன்றைக்கி சமுதாயத்தில் பிள்ளைகள் இருக்கிறார் அதனால் சொல்கிறோம் பெற்றோர்களின் அடிப்படையில் நீங்கள் உயிரோடு இருக்கிற நேரத்தில் பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது கிஃப்ட்டுகள் கொடுக்கறதாக இருந்தால் அந்த பிள்ளைகள் உங்களுடைய அமானிதங்கள் எனவே சமனாக நீதமாக அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்தில் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கிறேன் அடுத்ததாக அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த அமானிதம் என்ற விஷயத்தில் யாராவது எங்களை நம்பி ஒரு பொறுப்பை ஒப்படைக்கிறாங்க அல்லது ஒரு பொருளை ஒப்படைக்கிறாங்க உதாரணம் ஒருத்தர் சொல்கிறார் எங்கள் வீட்டில் பாதுகாப்பு இல்லை ஒரு பத்து பவுன் தங்கம் இருக்குது அதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் பாதுகாப்பாக வச்சுக்கோங்க நான் ரெண்டு மாதம் கழித்து எங்கள் வீட்டு வேலையெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு போகிறோம் நான் திருப்பி வாங்கி கொடுறேன் எனக்கு கொடுப்பாரு அப்போ நாங்கள் அமானிதமாக எடுத்தா அதை பாதுகாப்பான முறையில் நம்ம பொறுப்பு எடுக்கணும் தான் பொறுப்பு எடுக்கணும் எங்கள் வீட்லேயும் பாதுகாப்பு இல்லை நம்ம எடுக்கலாமா எடுக்க முடியா பாதுகாப்பாக வச்சு கேட்குற டைமே திருப்பி கொடுத்துரும் கேட்குற டைமுக்கு திருப்பி கொடுத்துரும் அதே மாதிரி சகோதரர்களே கடன் எடுத்தாலும் அப்படி தான் நான் ஒருத்தர் கடன் வாங்குகிறேன் கடன் எடுத்து திருப்பி கொடுப்பதும் மிகப்பெரிய ஒரு அமானிதம் டைம் கொடுக்கலாட்டி அமானித மோசடி கொடுக்காமல் இருந்துட்டோம்னா மிகப்பெரிய ஒரு மோசடி அது கடனை பற்றி நீங்கள் தனியாக எவ்வளோ பயம் கேட்டிருப்பீங்க நம்ம மௌத்தான ரசூல் என்ன சொல்கிறாங்க தும்பிதேனி ஒரு முக்மினுடைய உயிர் கடனோடு கொழுகப்பட்டிருக்கும் ஹத்தாயுக்குதா அன்ஹு அந்த கடனை நிறைவேற்றப்படும் வரைக்கும் அப்படின்ட்டாங்க ரசூல் உதாய் சல்லா ஹுலை இஸ்லாமம் எனவே நம்ம யார்ட்டையாவது கடன் வாங்கினா அது மிகப்பெரிய ஒரு அமானிதம் கடன் அப்போ ஐம்பதாயிரம் கொடுக்கணும் ஒரு லட்சம் கொடுக்கணும் எப்படி கொடுக்கறது என்ன செஞ்சு கொடுக்கறது இதே தான் நம்மளோட மனசில் உறுத்தி கொண்டிருக்கணும் ஏன் ஒரு அமானியத்தை நம்ம சுமந்து கொண்டிருக்கும் சில ஆட்களை கடன் வாங்குறது நத்திங் கணக்கே இல்லை அவங்களுக்கு இங்கே
எங்களை நம்பி யாராவது ஒரு பொருள் ஒப்படைச்சிட்டாங்கடா இவங்கள்ட்ட கொடுத்துருங்க இவங்களை பிரித்து கொடுத்துருங்கடா அதுலேயும் நம்ம கவனமாக இருக்க வேணும் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் நான் ஒரு பள்ளி தலைவர்னு வச்சுக்கோ நான் பள்ளி தலைவர் யாராவது தனவந்தர்கள் வந்து எனக்கிட்ட ஒரு ரெண்டு லட்சம் காசு தராங்க அல்லது ஒரு ஒரு ஐம்பது லட்சம் காசு தராங்க இந்த ஊரில் உள்ள எளியவர்களுக்கு இதை பங்குட்டு கொடுத்துருங்க இந்த ஊரில் உள்ள அனாதைகளுக்கு இந்த காசை பங்கு வச்சு கொடுத்துருங்க இந்த ஊரில் உள்ள விதவைகளுக்கு இந்த காசை கொடுத்துருங்க இந்த ஊரில் உள்ள விதவைகளுக்கு இந்த மெஷினை வாங்கி கொடுத்துருங்க என்று ஒரு பணக்காரர் என்னை நம்பி ஒரு ஐம்பது லட்சம் காசு தண்டு போயிடார் யாருக்கும் தெரியாது இப்போ நான் நினைச்சா இந்த காசு எனக்கு வச்சு கொள்ளலாம் அல்லது நான் நினைச்சால் அதில் ஒரு இருபது லட்சம் ரூபாக்கு ஆட்களுக்கு பங்கு வச்சு கொடுத்து போட்டு என்ன செய்யலாம் ஒரு படத்தை காட்டிட்டு முப்பது லட்சத்தை அடிச்சிடலாம் முப்பது லட்சத்தை என்னோட வச்சுக்கிடலாம் ஆனால் ஒண்டை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் மக்களுக்கு வேணும் என்றால் முழு முழுமையாக மறைக்கலாம் வார சல்லி போற சல்லி ஒரு அக்கௌண்ட்ஸும் உங்களுக்கு யாருக்கும் காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் மக்களுக்கு மறைக்கலாம் மக்களுக்கு போய் அக்கௌண்ட்டை செஞ்சு காட்டலாம் யாரும் தரல என்று நடிக்கலாம் அல்லது தந்தது இவ்வளவு அமௌண்ட் தான் தந்தாங்க அப்படின்னு பொய் சொல்லலாம் அல்லது ஐம்பது லட்சம் தந்தாங்க ஐம்பது லட்சத்துக்கு நாங்க பில் இருக்குது இன்வைஸ் இருக்குதுன்னு பொய்யான இன்வைஸ் செஞ்சு காட்டலாம் இருபது லட்சம் ரூபாய் செலவழிச்சு போட்டு ஐம்பது லட்சம் செலவழிச்ச மாதிரி இன்றைக்கு என்ன செய்யலாம் பொய்யான முறை இன்வைஸை கூட தயாரிக்கலாம் அதெல்லாம் இன்றைக்கு சிம்பிள் ஆனா அல்லா உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறானே அல்லாக்கு தெரியும் உங்கள்கிட்ட ஐம்பது லட்சம் தரப்பட்டிருக்குது ஆனால் நீங்கள் மக்களுக்கு இருபது லட்சம் தான் செலவழிச்சிங்க மிகிதம் உள்ள முப்பது லட்சமும் உங்களோட சொந்த தேவைக்காக நீங்கள் பயன்படுத்திடல சொந்த தேவைக்காக நீங்கள் ரோல் பண்ணுறீங்க மிகப்பெரிய ஒரு அமானித மோசடி அன்புக்குரிய சகோதரர்களே புகாரியில் வரக்கூடிய இந்த அழகான இந்த ஹதீசை பாருங்கள் ஒரு முறை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைஹ் வசலம் அவங்களோட உக்குப உக்குபத்தி மூணு ஆமிர் அதிகளில் அவங்க அசர் தொழுகையை தொழுகிறாங்க மதீனாவில் புகாரியில் எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஓராவது இருக்க ஹதீஸ் முக்கியமான ஒரு ஹதீஸ் உக்குபத்தி மூணு ஆமிர் அதில் அவங்க நபிகள் ஆரோடு ஒரு நாள் மதீனாவில் அசர் தொழுகையை தொழுகிறாங்க தொழுத உடனே ரசூல்ல ஃபசல்லம ரசூல்ல சலாம் கொடுக்குறாங்க சலாம் கொடுத்ததோடு சும்மா காம முஸ்ரியான் ஃபத்தஹத்தா ரிகாபன் நாசிலா பானி ஹுஜர் நிசாஹி ரசூல்லா சலல்லா ஹசன் சலாம் கொடுத்ததோடு திடீரென எலும்புறாங்க எலும்பி மக்களோட மக்களை தாண்டி கொண்டு பழமைக்கு மாற்றமாக அவசரமாக போகிறாங்க ஹதீஸ் எப்படி வருது சும்மா காம முஸ்ரியான் அவசரமாக எலும்பி போகிறாங்க ஃபத்தஹத்தா ரிகாபன் நாஸ் மனிதர்களோட பிடரிகளை தாண்டி கொண்டு போகிறாங்க அப்போ ரசூலில் வளமைக்கு அப்படி போக மாட்டாங்க ரசூலில் தொழுதாங்கண்டா மாமூங்களை பார்த்து உட்காருவார்கள் அஸ்தகபூரில் சொல்லுவாங்க அல்லாஹ் மந்த் இஸ்லாம் ஓதுவாங்க சுபஹான் அல்லா அஸ்தகபூர் எவ்வளோ இருக்குது இதெல்லாம் ஓதிப்படு தான் போவாங்க ஆனால் அன்றைய தினம் அசர தொழுகைகளை சலாம் கொடுத்து முடிஞ்சதோடு ரசூலை எலும்பி அவசரமாக மனைவிமார்களோட வீடுகளுக்கு போகிறாங்க போனத்தோட ஃபஃபஸ் யான்னா சுமின் சுர் ஆச்சி மக்களுக்கும் ஃபுல் அப்செட் இருந்த சஹாபாக்கள் தரமாறாங்க தெரியுமா வலமைக்கு மாற்றமாக ஏன் ரசூல்லா சலாம் கொடுத்ததோட முண்டி அடிச்சுக்கிட்டு ஏன் ஓடணும் அப்படின்ட்டு மக்களும் ஆச்சரியத்தோடு இருக்கிறாங்க ஃபஹர ஜாலையும் ஃபரா அன்னகும் அஜிபு மின் சுரு அத்திஹி பாருங்கள் ரசூல்ல போன ஸ்பீடில் திரும்பி வரான் திரும்பி வந்து மக்கள்ட முகத்தை பார்த்த உடனே ரசூலோட விலங்கிக் கொள்கிறாங்க ஏதோ நான் அவசரமாக போனதை பற்றி மக்கள் நினைச்சு ஏதோ நினச்சிருக்கிறாங்க வலமை ஒன்றுக்கு இருந்த மக்கள் தானே திடீரென உதாரணமாக நான் திடீர் எழுமி போகிறேன் நீங்களும் அப்செட் ஆகுவீங்க திரும்பி நான் வரக்குள்ளே உங்களோட முகத்தை பார்த்தா எனக்கு விளங்கும் ஏதோ இவங்க எல்லாம் தடுமாற்றத்தில் இருக்கிறாங்க நான் ஏன் அவசரமாக போனேன் என்ற காரணத்தை நீங்கள் நான் சொல்லணும் போல நீங்கள் விரும்புறீங்க என்பதை உங்களோட முகத்தை பார்த்து விளங்கிடுவேன் இதே மாதிரி தான் ரசூலில் போன ஸ்பீடில் திரும்பி வந்ததோட சஹாபாக்கள பாவனை முகப்பாவனையை பார்க்குறாங்க பார்த்தா விளங்குது சஹாபாக்கள்லாம் கொஞ்சம் தடுமாற்றத்தோடு இருக்கிறாங்க இப்போ ரசூலில் விளக்கம் சொல்கிறாங்க என்ன விளக்கம் சொல்கிறாங்க தெரியுமா நான் தொழுது கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் எப்படி சொல்கிறாங்க அதாவது தொழுது கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் ஹதீஸில் வந்து இல்லை ரசூல சும்மா சொல்கிறாங்க அப்படி தெரியுமா எனக்கு ஞாபகம் வந்தது ஏழைகளுக்காக பகிர்ந்து கொடுப்பதற்காக வேண்டி ஒரு வெள்ளி துண்டு நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஷெய் அம் மின் திப்ரின் ஒரு வெள்ளி துண்டு ஏழைகளுக்கு கொடுக்குமாறு எனக்கு அன்பளிப்பாக வந்திருந்துச்சு ஒரு ஒரு பொருள் அதை எனக்கு இப்போ தான் ஞாபகம் வந்துச்சு ஃபரிங் டு ஐ எஹி சனி ரசூல சொல்கிறாங்க தெரியுமா அதை மக்களுக்கு நான் பங்கு வச்சு கொடுக்காம ஏண்ட வீட்டில் இருப்பதை நான் வெறுக்கிறேன் அது எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு மறக்க முன்னால தான் நான் எலும்பி போய் டக்குனு மனைவிமார்கள்ட்ட சொல்லிட்டு வந்தேன் இதை கொடுத்துருங்க அப்படின்னு அமர்த்து பிகாஸ் மத்திஹி நான் அவங்களுக்கு ஏவி போட்டு வந்தேன்னா அந்த இருக்கிற வெள்ளி துண்
அவசரமாக எலும்பி போய் ஞாபகம் வந்த உடனேயே அதை கொடுத்துருங்க சொல்லிட்டு வராங்கண்டா என்ன விளங்குது அமானிதமாக ஒருத்தர் ஒரு பொருள் ஒப்படைச்சாங்கன்னா அதை உரியவர்களுக்கு கொடுப்பது என்பது எவ்வளோ பெரிய ஒரு அமல் எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம் என்பதை தான் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஆகோசம் அவங்க அன்றைய தினம் அந்த இடத்துல தன்னுடைய செயற்பாட்டின் மூலமாக அந்த இடத்தில் சஹாபாக்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக நடந்து கொண்டார்கள் என்பதை இந்த ஹதீஸ்லிருந்து நமக்கு தெளிவாக விளங்க முடிகிறது எனவே அன்புக்குறி இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த அமானிதங்கள் சம்பந்தமாக இன்னும் ஏராளமான குருவான வசனங்கள் இன்னும் ஏராளமான ஹதீஸுகள் இன்னும் ஏராளமான சம்பவங்கள் நிறையவே இருக்கிறது எனவே அவைகளை தேடி படிங்க நான் ஏண்ட வாழ்க்கையில் நீங்கள் இன்னும் ஒருத்தரை பார்க்க வேணாம் தனித்தனி நாங்கள் எல்லாரும் திருந்துவோம் எப்படி நாங்கள் ஃபஸ்ட்டுக்கு எங்களை பற்றி ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கொள்வோம் ஒவ்வொரு நாளும் தூங்கக்கோளே இன்றைக்கு காலையிலிருந்து மாலை வரைக்கும் என் சார்பாக என் மூலமாக ஏதாவது அமானித மோசடிகள் நடந்திருக்குதா நான் யாருக்காவது வியாபாரத்தில் துரோகம் செய்தேனா குடும்ப விஷயத்தில் நான் யாருக்காவது அமானித மோசடிகள் செய்திருக்கிறேனா என்னை மனைவியுடைய விஷயத்தில் அமானித மோசடி செய்திருக்கிறேனா என்னை நண்பர்கிற விஷயத்தில் நான் அமானித மோசடி செய்திருக்கிறேனா இதெல்லாத்தையும் நீங்கள் பாருங்கள் இல்லை என்றால் அலமதுல்லா நான் ஏதாவது அமானிய மோசடி செய்திருக்கிறேன் அதை நினச்சி வருந்தி சம்பந்தப்பட்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு அல்லாவிடத்தில் தோபா கேட்டு யாரெல்லாம் இனிமேல் நான் அப்படி செய்ய மாட்டேன் என்ற ஒரு உறுதிப்பாட்டுக்கு நாங்கள் வர வேண்டும் எங்களுடைய மனைவிமார்களை நாங்கள் அந்த அளவுக்கு பழக்க வேண்டும் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் நாங்கள் அந்த ரூட்டை காட்டி கொடுக்க வேண்டும் எந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் யாரும் உன்னை நம்பி ஒரு பொறுப்பை ஒப்படைத்தால் நீ அதுக்கு துரோகம் செய்து விடாத உன்னை நம்பி பிரின்சிபல் ஒரு பொறுப்பு ஒப்படைச்சால் நீ அதுக்கு மாற்றம் செஞ்சிடாத உன்னை நம்பி பள்ளி நிர்வாகம் ஒரு பொறுப்பு ஒப்படைச்சால் அதுக்கு நீ மாற்றம் செஞ்சிடாத உன்னை நம்பி உன்னை மேனேஜர் உன்னை முதலாளி உனக்கு ஒரு பொறுப்பு ஒப்படைச்சால் அதுக்கு நீ மாற்றம் செஞ்சிடாத இந்த அளவுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு எங்களுடைய அந்த தர்பியாக்களை கொடுத்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த உலகத்தில் அற்பசொற்ப லாபங்களுக்காக வேண்டி இருக்கிற அமானிதங்களுக்கு மோசடி செய்வது என்பது அது சாதாரண ஒரு குற்றம் அல்ல இந்த உலகத்திலையும் இழிவை சுமந்தவர்களாக நாளை மறுமை நாளையில் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைவசமர்கள் அபூதர் அல் ஹிஃபார் ரதி அல்லாஹ் சொன்னதை போன்று இன்னகா ஹிஸ்யும் வனதாமா பொறுப்பு என்பது ஒழுங்காக நிறைவேற்றப்படாவிட்டால் நாளை மறுமை நாளையில் இழிவும் கை சேதமும் தான் என்று ஒரு ஹதீஸே சொல்லி இருக்கிறாங்க இன்னொரு ஹதீஸ்ல பொறுப்புகளுக்கு மோசடி செய்யக்கூடியவர்கள் அமானிதத்துக்கு மோசடி செய்ய கூடியவர்களுக்கு ஒரு கொடி கொடுக்கப்பட்டு விடும் அந்த கொடியில் எழுதப்பட்டிருக்கும் இவர் இந்த அமானியத்துக்கு மோசடி செய்தார் எழுதப்பட்டிருக்கும் இந்த இழிவெல்லாம் எனக்கோ உங்களுக்கோ வரக்கூடாது என்பதில் நானும் நீங்களும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் எனவே வல்லவன் ரஹ்மான் நம் அனைவருக்கும் அமானிதங்களை உரிய முறையில் பாதுகாத்து உரியவர்களிடத்தில் ஒப்படைத்து உரிய பொறுப்புகளை சரியான முறையில் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தருவானாக அமானித மோசடிகள் செய்வதை விட்டும் எல்லாம் வல்ல ரஹ்மான் அனைவரையும் பாதுகாத்தருவானாக வாஹிர் அவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபிள் ஆலமி அலாம் வரமத்துல்லாம்